भागवतम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मतरतराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यूर तेजो बारी मृदा यता विनीम यत्रिसर्घो मृषा सदा निरस्तुहक सत्यम परम धीम धर्म प्रोज्जित कईतवोत्र परमो निर्मत्सराण सता वेद वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिते कि सत्यृत्यवृद्यतेत्रकृतिशुश्रूषु पिस्तक्षण निगमकोर्खल फल शुक मुकाद्रव संयुत पिबत भागवत रसमल मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका हरि तत्सत श्रीमद् भागवत अध्यल नाम प्रवेश भागवत यज्ञ नमक कणनमेमानुयोड भगवद अनुग्रह नाम इनकी पाकपोर मुख्य श्रीमद भागवत अभी श्रुति ग्रंथम अद कद अब अर्व उपनिषत् सारे वेदा वेद तीन अंग शिक्षा कल व्याकरण निरुक्तम चंदसम ज्योतिषम वेद अंग सारे उद क अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत द्वैता पल दर्शन स्थापक इन पाती मारी विषयम श्रीमद भागवत अम्ब इनकी पाकपो और मुख्य क्रेम स्टोरी अवामी क्रेम स्टोरी सुल रही अब श्रीमद भागवत नद अंगे अब इंपार्टाला पाती नी नाजिक मुख्य कटो अख्य कटमें अब नालाव स्कंद प्राचीन परगीसोड़ेफल पाती पातीटो अंदर उत्तम और महात्मा पृथु महाराजा अंत पृथु महाराजा एपड़ी भूमि की तेवान अतने सेलव मीटिक अब पातीटी पर भक्त शिरोमणि इत उल के उत ना पल धान्य वंश पत्न 
அர்ச்சிஸ் அப்படின்றவங்களுக்கும் இவருக்கும் திருமணமாகி ஐந்து குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள் அதில் முதல் குழந்தையா இருக்கிறது விஜிதாஸ்வரன் அப்படின்றவர் அந்த விஜிதாஸ்வரனுக்கு பிறகு அவங்க பரம்பரையிலேயே வந்தவங்க தான் அவிர்தாசன் அப்படின்றவர் அவருடைய மகனாக பிறந்தவர் தான் பிராச்சீன பரிகிஸ் அப்படின்றவர் சுகாச்சாரியார் இந்த பாகவதத்தை சொல்லிட்டு வரும்போது பிராச்சீன பரிகிச பத்தி அவ்வளவா சொல்லல சொல்லாம பிராச்சீன பகி பரிகிஸ் வந்து ஒரு கர்மகாண்ட நிஷ்டர் நிறைய யாகங்கள் வேள்விகள் எல்லாம் நடத்தினார் நூறு அஸ்வமேத யாகம் நடத்துறதுக்கு அவர் செய்யணும்னு துணிந்திருந்தார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது யாகங்கள் நிறைவேறியது அதில் நூறாவது செய்வதற்கு முன் இந்திரன் அஸ்வத்தை கடத்தி கொண்டு சென்று விட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகாச்சாரியார் அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்லிட்டாரு பிராச்சீன பரிகிசோடைய பையன்களான பத்து பிரச்சேஷர்கள் அவர்கள் பிறந்தார்கள் அவர்கள் வந்து திருமணம் ஆவதற்கு முன்பு தவம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து குருவாயூரப்பன் கஷேத்திரமான அம்பிகாபுரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கிணற்றில் அந்த இடத்துல அவங்க தபஸ் பண்ண போறாங்க அங்கே ருத்ர பகவான் ஆவிர்வாகம் செய்து அவர் விஷ்ணுவை ஸ்துதி செய்யுமாறு சொல்லி அதுல பாஞ்சராத்திரத்துக்கும் வைகானசத்திற்கும் இணையான ஒரு ஸ்துதி அது பகவானை ரூபமாக சகுண ரூபமாக நிர்குண ரூபமாகவும் சேர்த்து எப்படி வணங்க முடியும் அப்படின்னு ருத்ர கீதம் அப்படின்றத சொல்றார் அதை தான் நம்ம போன வகுப்பு இருக்கும் பார்த்துட்டு வந்தோம் இப்ப அந்த பத்து பிரச்சேசர்களும் அவங்க எல்லாம் தபஸ் முடிந்து திரும்பவும் நாரதரிடம் இருந்து அனுகிரகம் பெற்று அவர்கள் முக்தி அடைந்தார்கள் அப்படின்னு அவங்க சரித்திரத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா நாரதர் சொல்றார் இவங்க அப்பாவை பத்தி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி வரார் இப்ப நம்ம பாகவதத்துல எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் பிராச்சீன பரிசுடைய பசங்களான பத்து பிரச்சேசர்களை பத்தி அவர்களுடைய ருத்ர கீர கீதத்தை பற்றி விரிவாக கண்டுவிட்டு அவருடைய தந்தையான பிரச்சேச பிரச்சேதரோடைய அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதற்கு முன் அவர் அஸ்வமேதம் யாகம்னு செய்திருந்தார்னு பத்தி சொல்லியிருந்தனே அந்த புறஞ் அவருடைய சரித்திரத்தை நான் இப்போ சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் இதெல்லாம் நம்ம எங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சுகாச்சாரியார் பரீட்சத்துக்கு ஏழு நாள்ல சொல்றதா சொல்லி அதை வியாஜமாக வைத்து கொண்டு சௌனகர் அவருடைய பக்கத்துல இருந்த ரிஷிகளுக்கெல்லாம் சொல்வதாக சொல்லி மைத்ரேயர் விதுரருக்கு சொல்வதாக சொல்லி அதுல அந்த பிருத்து மகாராஜாவுடைய வம்சத்துல வந்த பிராச்சீன பரிகிசுடைய வாழ்க்கையை நாரதர் சொல்வதாக சொல்லி நான் உங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்களா கதை கதைக்குள் 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 கதை எத்தனை கதை போயிருந்து பாருங்க இதுதான் பாகவது சோ இத்தனை பேரும் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லிட்டே இருக்காங்க நம்மளும் நிறைய பேர் ஒருத்தர் கூட இன்னொருத்தர் கூட பேசுறோம் ஆனா எதை எதையோ பேசுறோம் ஆனா அவங்களும் ஒருத்தர் கூட இன்னொருத்தர் கூட பேசுறாங்க என்னத்தை பத்தி பேசுறாங்க பகவானை மட்டுமே பேசுகின்றார்கள் இங்கதான் டிஃபரெண்ட் இருக்கு அவங்க பேசினதுனால புக்கா போட்டுட்டாங்க நம்ம பேசினதை எதையும் ரெக்கார்டு கூட பண்ண மாட்டோம் சோ இந்த பிராச்சீன பரிகிஸ் அப்படின்றவர் அதிகமான வேள்விகளையும் யாகங்களையும் செய்து கர்மகாண்ட நிஷ்டித நிஷ்டராக மாறிவிட்டார் வேள்வி என்றாலே அஸ்வமேதம் ராஜசூயம் வாஜபேயம் அப்படின்னு கணக்கில் அடங்காத யஜ்யங்கள் ஹோமங்கள் யாகங்கள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கார் அப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆயிடுத்து எதற்காக நான் இதை செய்தேன் சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூஜை கோழில தான் பண்ணுவா எதுக்கு பண்றோன்னே தெரியாது ஏதோ சொன்னாங்க செய்யறோம் அவ்வளவுதான் சாமி அதுக்கு காரணம் அது யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு செய்வா அது போலவே இந்த பிராச்சீன பரிகிசு அப்படியே நிறைய பசு வதைகள் ஏன்னா ஒரு யாகம்னு வச்சிங்கன்னா அஸ்வமேதம்னா குதிரையை வெட்டணும் அது வந்து யாகம் அதுல வந்து நம்ம வந்து கொலை செய்யல மிருகங்களை வதம் செய்யவில்லை ஆனால் அந்த கர்மகாண்டத்தில் இருக்கக்கூடியதை நாம் அனுசரித்து செய்கின்றோம் அதனால அப்படி பண்ணாங்க ஆடு கோழி மாடு குதிரை போன்ற மிருகங்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பார்கள் ஆனா அதெல்லாம் முடிச்சுட்ட பிறகு கர்மகாண்டத்துல இருந்து உபாசனை காண்டம் வரும்போது இல்லாத செய்யக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு வேதமே சொல்லுது அதுக்கப்புறமா 
வரும்போது ஞான நிஷ்டராக அந்த ஞான காண்டத்தை நாம் அடைய வேண்டும் நானே அந்த பரிபூர்ணமான சச்சிதானந்த வஸ்து என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவனும் ஜகத்தும் ஈஸ்வரும் எல்லாம் மூன்றும் ஒன்றேதான் என்பதை அனுபவிப்பதற்காக வந்ததுதான் வேதமே இதுல இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு கர்மகாண்டத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் இது எப்படின்னா ஒரு குழந்தை பத்தாவதுக்காக ரொம்ப சின்சியரா எஃபர்ட் வச்சு நிறைய டியூஷன் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் மார்னிங் கிளாஸ் ஈவினிங் கிளாஸ் ஆப்டர்நூன் கிளாஸ் அப்மா நைட் கிளாஸ் எல்லாம் படிக்கிறான் படிச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பத்தாவது பாஸ் பண்ணிட்டான் அவங்க அப்பா அம்மா சொல்றாங்க அடுத்தது நீ பதினொன்னாவது படிடான்றாங்க ஆனா இந்த பையன் சொல்றான் நான் பத்தாவது நல்லா படிச்சிருக்கேன் அதனால இன்னொரு வருஷம் கூட நான் திருப்பியும் பத்தாவது படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா உலகம் ஏத்துக்குமா அதே போலதான் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையும் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் நம்ம அந்த கர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணும் உடனே நான் சொல்லிட்டேன் சுவாமி நீங்க சொல்லிட்டீங்க நாங்களே ஆல்ரெடி ஏதோ பண்ணலான்னு இருந்தோம் அதையும் விட்டுடுறோம்னு சொல்லிடாதீங்க அது பக்குவமாக அதுவே விழ வேண்டும் இதுக்கு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா ஒரு மரம் ஒரு மாமரம் ஏன்னா சேலத்துல எல்லாம் மாங்காலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒரு மாமரம் இருக்கு அந்த மாமரத்துல பூ பூக்கிறது அந்த பூ பூத்த பிறகு அதுலயே காய் வருகிறது அந்த காயே கனிந்து பழமாக மாறும்போது தானாகவே விழுந்தால் அதற்கு சுவை அதிகம் நம்ம காயா இருக்கும் போதே அதை தட்டி கீழே விழ வச்சோம்னா அது பழுக்காது இன்னொன்னு அதுல அந்த சுவை இருக்காது அதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையும் பகவானை நோக்கி நாம் தியானம் ஜபம் பூஜை போன்ற செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு காரணம் அந்த கனியாக நான் இருக்கின்றேன் என்னை பழமாக மாற்றி அருள்வாயாக என்ன பழமா மாம்பழமா இல்ல ஞான பழமாக அந்த தெளிவா சொல்லிடணும் இல்லைன்னா சுவாமி நீங்க தான் சொன்னீங்க நாங்கள்லாம் இப்ப பழமா மாறணும் அதனால எல்லாம் பழம்பா சாப்பிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு இல்ல ஞான பழமாக நாம் மாற வேண்டும் அதற்காக தான் இது ஆனா இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு பிராச்சீன பரிகிசு கனியாவே நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்லி அப்படியே இருக்காரு இப்ப இவர் ராஜ்யத்துல எல்லாம் இருக்கு சுகமா இருக்கு ஆனா இவர் யாகம் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒரு யாகங்களையும் வேள்களையும் செய்து கொண்டிருக்கும் போது யார் வந்து காப்பாத்தணும் யாருனா ஒருத்தர் வந்து காப்பாத்தணும் உலகத்துல காப்பாத்துறதுக்குன்னே பகவானால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு பிஆர்ஓ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய பர்சனல் பிஓ ஆஃபீஸர் ரிலேஷ் பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆஃபீஸர் பார்த்தீங்கன்னா நாராதர் அவர் தம்புராவை எடுத்துக்கிட்டு உலகங்களை இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் காப்பாத்துறதுக்காக வந்துட்டார் பிராச்சீனன் அவர் பாட்டுன்னு பிரச்சேதர்கள் எல்லாம் கல்யாணம் ஆகணும்னு அந்த பக்கம் அனுப்பிச்சுட்டு இவர் என்ன பண்றாரு திருப்பியும் ஹோமம் யஜ்யம் யாகம் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்ப அவர் போய் அவர்கிட்ட நாரத பகவான் அவரை பார்த்து கேட்கிறார் ஏ பிராச்சீன பரிகிசு ராஜா நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்ற உடனே ஆஹா நாரதர் வந்திருக்காருனா ஏதோ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு என்னன்னு தெரியல ஏதோ ஒண்ணு பண்ண போறா போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சாதுக்களுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் பகவானுடைய கிருப்பைனாலும் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் சுவாமி நீங்க இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வாங்க அப்படின்ற உடனே அவர் கேட்கிறார் எல்லாரும் நம்ம கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி அவரும் கேட்கிறார் நீ யாருன்னு உனக்கு தெரியுமாப்பா அப்படின்ற இப்ப நான் இதே கேள்வி உங்களை கேட்கிறேன் நீங்க யாருன்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்வீங்க சொல்லுங்க எதாவது பதில் சொல்லணும் உங்க பேரை சொல்றேன் ஆஹ் குளம் கோத்திரம் இல்ல நான் டீச்சர் நான் வாத்தியாரு நான் ஸ்டூடெண்ட் நான் இன்னாரு நான் இன்னாருக்கு பையன் இன்னாருக்கு பொண்ணு இல்ல நான் இந்த ஊர்ல பிறந்தேன் நான் கேள்வி கேட்டது என்ன நீங்க யாரு ஆனா நீங்க எதை சொல்றீங்க நான் எதை சார்ந்திருக்கின்றேன் என்பதை தான் சொல்றோம் இதே தான் இதுதான் ஜீவாத்மா எல்லார்கிட்டையும் நீங்க கே சொன்னது கரெக்டு ஆனா இந்த சாதுக்களுக்கு அது பதிலே இல்லை அவங்களுடைய உலகத்துல இதுக்கு பதில் வந்து அது கிடையாது ஸோ ஒரு குழந்தைய போய் கேட்டீங்கன்னா நீ யார் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லும் நான் இன்னாரின் குழந்தை இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறவன் இன்னாரின் பேரன் இந்த ஊர்ல பிறந்தவன் அப்படின்னு இந்த பிராச்சீன பரிகிசம் அதே மாதிரி சொல்றாரு நான் ராஜாவாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த நாட்டை ஆள்கின்றேன் அப்படின்னொன்னு பாப்பா உனக்கு ஒரு பெரிய காட்சி ஒண்ணு கொடுக்குறேன் நானும் நான் உங்க கூட தனிமையில பேச விரும்புறேன் அப்படின்றாரு ஆஹ் பேசலாமி வாங்க சாமி அப்படின்றது பிராச்சீனர் நாரதர் என்ன ஏதாவது பண்ண போறாருன்னு சொல்லிட்டு தனிமையில கூப்பிட்டுருக்காருனா நமக்கு மட்டும்தான் தடங்கள் கொடுக்க போறாரு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு போறாரு உன்னுடைய அரண்மனையில இருக்கக்கூடிய மொட்டை மாடியில போய் பேசலாம் கொஞ்சம் காத்து நல்லா வீசும் வாங்க போயிடலான்றாரு அவருடைய அரண்மனை பெரிய அரண்மனை அதனால மேல போயிட்டாரு ரொம்ப ஒரு பத்து அடுக்கு மாடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கற்பனையில அவர் அங்க மேல கூட்டிட்டு போறார் அவருடைய யோக சக்தியினால 
நாரதர் என்ன பண்ணுறார் அவருக்கு ஒரு திவ்யமான ஒரு தர்சனத்தை கொடுக்குறார் அவர் மேகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட எரும மாடு யானை குதிரை அப்புறமா எல்லா மிருகங்களும் அங்கங்கே நின்றுருக்கு வானத்தில் அப்படியே மிதக்குதுங்க இதை பார்த்த உடனே பிராச்சீன பருகேசுக்கு உடனே நாரதர் மகரிஷியே நான் காண்பது கனவா நினவா என்னன்னு தெரியல எல்லாம் என்ன என் கண்ணுக்கு மிருகங்கள்லாம் தெரியுன்னு இருக்கு இது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல யாருனா எங்க இந்திரன் யாருன்னா வந்து என்னுடைய ராஜாங்கத்துக்கு ஏதாவது கிஃப்டிங்லாம் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு இருக்காங்களா ஏனை பசு கூட்டம்லாம் வந்துட்டு இருக்கே அப்படின்ன உடனே நாரதர் சொன்னாராம் நல்லா கண்ணை தொடச்சின்னு பாருப்பா இதெல்லாம் நீ யாகம் யஜ்யம் போன்ற வேள்விகளை எல்லாம் செய்தாயே அதில் நீ பலி கொடுத்தவை அனைத்தும் அதெல்லாம் உனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு எதுக்கு சுவாமி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு உன்னை போட்டு தள்ளுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு புஷ் அண்ட் புல் உன்னை தள்ளி விட்டு போட்டு தள்ளுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு எல்லாரும் அப்படின்னு உன்ன இவர் திரும்பி கேட்கிறார் சுவாமி நான் பண்ணது தப்பா எனக்கு நீங்களே சொல்லுங்கோ வேதத்துல என்ன இருக்கோ அதை பிரகாரம் தானே நான் செஞ்சேன் அதுக்காக நான் செஞ்சதுக்காக இந்த மிருகங்கள்லாம் என் மேல வந்து இப்படி பண்ணுச்சுன்னா இதெல்லாம் தகுமா முறையா அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப நாரதர் சொல்றார் கவலைப்படாதே நீ வேள்வியே செய்யணும்னு பண்ண வேதத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் பண்ண ஆனா எதற்காக செய்ய வேண்டுமோ அதற்கும் ஒரு அளவு இருக்கு அந்த அளவை மீறி நீ செய்ததால் அவை எல்லாம் உன்னிடம் துவேஷம் காமிக்கின்றது துவேஷத்தை அனுசரிக்கிறது அதனால் உனக்கு நான் ஒரு கதை சொல்றேன் கேளு அப்படின்னா இப்ப நாலரி நாலு டாபிக் சொன்னேன்னா இப்ப கதைக்குள்ளார ஒரு கதை நாரதர் இப்ப பிராச்சீன பரிகிசுக்கு ஒரு கதையை சொல்ல போகிறார் நானும் உங்களுக்கு அந்த கதையை சொல்ல போகிறேன் அதனால மைண்டை வந்து நீங்க வச்சுட்டு இந்த வாரம் முழுக்க உங்களுக்கு ஸ்லோகம் கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி ரெண்டு வாரமா ஸ்லோகமா சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சுவாமி தூக்கம் வருது நீங்க அதனால இந்த முறை கதையா சொல்லிடுறேன் இந்த பிராச்சீன வரிகிசுக்கு நாரதர் சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை ஒரு சமயம் புரஞ்சரர் அப்படின்னு ஒரு பெர் இருந்தாருப்பா ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷன் அவன் அவன் என்ன பண்றான் தன்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் கூட சேர்ந்து அவன் நாடையை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று வருகின்றான் அந்த நண்பர் பேரை நல்ல நடுவில் கேள்வி கேட்பேன் அதனால நீங்கள் கதையை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணும் அந்த புரஞ்சரன்றவர் அவருடைய நண்பனான அபிஜான சகா அப்படின்றவர் அவருடைய பேர் அபிஜான சகா அந்த நண்பரோடு சேர்ந்து இந்த ஊரை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக வருகின்றார் மேலுலகத்திலிருந்து இந்த மண்ணுலகிற்கு நமக்கு வருகின்றார் அப்படி வரும்போது அவர் இந்த இடத்தெல்லாம் நல்லா பார்த்துட்டு நண்பா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நான் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ராஜாங்கத்தை உருவாக்கணும்னு பார்க்குறேன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல லேண்டு கிடச்சா சொல்லு நான் அதை வாங்கி ஒரு பெரிய அரசாங்கத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உடனே அபிஜான சக்காவும் சொல்றார் பாருப்பா நீ பார்த்துட்டு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போனார் இவர் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு சுத்தி சுத்தி பார்க்கறாரு ஒரே காடு இருட்டான காடு அதற்குள்ளார ஏகப்பட்ட மலைகள் இருக்கின்றன மடுக்கள் இருக்கின்றன செடி கொடிகள் போன்ற தாவரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன அதற்கு நடுவே ஒரு பெரிய குளம் இருக்கின்றது அந்த குளத்தை எல்லாம் அவர் அப்படியே சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான நம்ம ஏற்காடு மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அற்புதமான ஒரு இடம் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு எஸ்டேட் வாங்கி அந்த இடத்துல நம்ம வீடு கட்டினா என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போறாரு கூட இருந்த நண்பரை மறக்கின்றார் அவரை எங்கேயும் பிரிஞ்சிட்டார் அவர் பாட்டுன்னு விட்டுட்டார் அவர் பாட்டு போயிட்டே இருக்காரு அங்க ரொம்ப தொலைவு வந்துட்டாரு ஒரு வீடு இருக்கு அந்த வீடை பாக்குறார் ஆஹா இந்த இடத்துல ஒரு வீடு இருக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இந்த வீட்டுக்கு போய் நம்ம பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ளார நுழைகிறார் அப்படி நுழையும் போது அந்த இடத்துல ஒரு பெண்மணி ரொம்ப அழகா இருக்காங்க அந்த அம்மா இளம் வயசு அந்த அம்மா இவன இவனை புரஞ்சனனை நோக்கி எதிர வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப புரஞ்சனனுக்கு உடனே ஒரே சந்தோஷம் ஆஹா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல எங்கனா ஒரு அரண்மனையை கட்டணும்னு நினைச்சோம் இங்க பார்த்தா ஒரு பெண்ணே இருக்கிறா இவனுக்கும் இளமை வயது தான் அதனால இந்த பெண்ணை நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் மனசுல ஆசைப்படுறான் ஆனா அந்த பெண் வரும்போது அவ தனியாக வரவில்லை அவளுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா பத்து அஞ்சு தலை நாகம் ஒன்று இருக்கிறது அவளுக்கு 
அந்த பெண்ணுக்கு வலதுபுறமாக ஐந்து பேர்களும் இடதுபுறமாக ஐந்து பேர்களும் அவங்க அந்த பெண்ணை பாதுகாத்துட்டு வராங்க அந்த பெண்ணும் அப்படியே நேரா வரா எங்கேயோ போறாளோ எங்கிட்ட தான் வராளோன்னு அவர் புரிஞ்சர் அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நேரா வரா என்னுடைய பெயர் புரஞ்சனி அப்படின்றா தன்னைத்தானே அறிமுகம் செய்து கொள்கின்றாள் நீங்க ரொம்ப அதி சுந்தரராக இருக்கின்றீர்கள் உங்களை பார்த்தா எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அவளே கேட்கிறா இப்ப பழ நழு நழுவி பால்ல விழுந்து அது நழுவில ஏதோ வாயில விழுந்தது சொல்லுவா அது மாதிரி இவர் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சா அந்த பெண்ணே சொல்றா நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து ஓகே என்ன பண்ணிக்கோ அப்படின்றா நான் ஒரு நாடை நியமிக்க வேண்டும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்குள்ளார போறாங்க அங்க ஒரு கோட்டை சுவர்கள் கட்டுகின்றார் அவர் அப்ப அந்த அம்மா சொல்றாங்க எனக்கு என் வீடு சின்னதுதான் அதுக்கு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா பெரிய கோட்டை இருக்குன்றார் அந்த கோட்டைக்கு எப்படி போனோம்னு கேட்கிறார் அதுக்கு ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்குன்றார் உடனே இவருக்கு என்ன ஒரு கோட்டைக்கு ஒன்பது துவாரங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது எப்படியாப்பட்ட கோட்டை அப்படின்னு இந்த புரஞ்சனன் கேட்கிறார் அதுக்கு புரஞ்சனி சொல்றா அதுக்கு ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்கு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு உள்ளார போய் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பேர் காவலாளிகள் எப்பொழுதுமே என்னை பாதுகாத்துன்னு இருப்பாங்க அது உள்ளார நீங்க போனீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு பெரிய இது இருக்கு என்னை சுற்றி எப்பொழுதுமே நிறைய கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் நீங்க என்னை திருமணம் பண்ணிக்கிறதுல ஒரு அப்செக்ஷனும் இல்லை ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு நான் என்ன கேட்டாலும் நீங்க செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்றா இவரும் சொல்றாரா எனக்கு சொத்தும் கிடைக்குது இடமும் கிடைக்குது கோட்டையும் கிடைக்குதுன்னா நான் என்ன வேண்டாம் நான் சொல்லுவேன் ஓகேன்னு ஒத்துக்கிறாரு புரஞ்சனிக்கும் புரஞ்சனனுக்கும் திருமணம் ஆகின்றது பத்து குழந்தைங்களை பெத்துக்கிறாங்க அப்படியே நல்லா வாழறாங்க சௌகரியமா இருக்கிறான் புரஞ்சனன் அப்படியே தன்னை மறந்து ஒரு பெரிய ராஜாங்கத்தை உருவாக்குகின்றான் அந்த இடத்திலேயே இருக்கிறான் கொஞ்ச நாள் ஆவது காலையவனன்னு ஒரு வேற்று தேசத்து ராஜா புரஞ்சனனுடைய கோட்டைய கைப்பற்றிடுறாரு அந்த கோட்டையை கைப்பற்றிய பிறகு இவன் தோற்று விடுகின்றான் அதுல இருந்து எப்படின்னா தப்பிக்கணும்னு பாக்குறாங்க அந்த காலையவனனுடைய தங்கச்சியான ஜரா அப்படின்ற ஒரு பெண்ணு அவ வந்து இந்த புரஞ்சனனை தொற்றி கொள்கிறாள் அதனால் இவனுக்கு துக்கம் ஜாஸ்தி ஆயிடுது கடைசியில கோட்டையும் போய்விடுகிறது தன்னுடைய மனைவியும் இறக்க நேரிடுகிறது நாடு செல்வம் எல்லாம் துறந்து அதோகதியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் இப்ப என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல கடைசியில அழுதுன்னு இருக்கான் சாகர நேரம் வந்துருத்து அவன் அழுதுகிட்டே இருந்ததுனால அவன் கதை முடிகிறது ஆனா அவன் நினைச்சிட்டே இருந்தான்ல அதனால அடுத்த பிறவி எடுக்கிறான் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் போது இன்னொரு ஒரு பிற இதுல அந்த ராஜாவா யார் பிறந்தானோ அடுத்ததுல அவன் ஒரு பெண்ணாக பிறக்கின்றான் பாண்டிய தேசத்து ஒரு ராஜாவை திருமணம் செய்து கொள்கிறான் அந்த பொண்ணு இப்ப அந்த பொண்ணு பாண்டிய தேசத்து ராஜாவை திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் அந்த ராஜா பெரிய நாடெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு நகரத்தெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற காலத்துல அவங்க குழந்தைங்கள் எல்லாம் நிறைய பிறக்குது அந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்றாரு எனக்கு நாடு நகரம் வேண்டாம்னு காட்டுக்கு போயிடுறாரு இப்ப இந்த பெண்ணுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லாம இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறா ஐயோ என் வாழ்க்கை இப்படி ஆயிருத்தே அப்படின்னு சொல்லி உக்காந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழுதுட்டு இருக்கும் போது அப்ப என்ன ஆயிடுது அந்த அபிஜான சக்கான்னு ஒருத்தர் வந்தார் பாருங்க அவர் திரும்பிய வர்றார் ஐயோ என்னம்மா நீ இப்படி இருக்க அப்படின்னா நான் என் புருஷன் போயிட்டான் என்னை விட்டுட்டு காட்டுக்கு போயிட்டான் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் என்னவுன்னு என்ன உனக்கு தெரியுதான்னு கேட்கறான் இவனுக்கு தெரியலன்னு சொல்றா அப்ப இவ அழுதுகிட்டே இவளும் திருப்பியும் இறக்க நேரிடுகிறது அத்தோட முடிஞ்சிருத்து பார்க்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரத சொல்றார் பிராச்சீனா இந்த கதைக்குள் பெரிய சூக்மம் இருக்கு புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாட்டா பாய் பாய்ன்ற இப்ப இந்த கதை நமக்கு புரிஞ்சுதா சாமி இதை சொன்னீங்க கதை கதையா சொல்றீங்க ஆனா கதை சொல்லுவீங்கன்னு ஆர்வத்தோடு இருந்தா இப்படி புரியாத கதையை சொல்லிட்டீங்களே இதே மாதிரிதான் பிராச்சீன பரிகிஸுக்கும் ஒண்ணுமே புரியல நாரதர் கொஞ்சம் ஞானின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மூன்று உலகத்திலும் சஞ்சரிப்பார்லாம் சொல்லியிருக்காங்க மேபி 
அக்னி நட்சத்திரத்துல இருந்து அங்கிருந்து கீழே வரும்போது ஸ்க்ரூ ஏதாவது கரண்ட் இருக்கோ என்ன ஆச்சோம் தெரியலையே இவர் இப்படி ஆயிட்டாரேன்னு சொல்லி நாரதரே நல்லா இருக்குங்களா முதல்ல அப்படின்னு நலம் விசாரிக்கிறார் இப்பதான் அப்ப நாரதர் சொல்றார் நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா நான் உனக்கு தான் நீ நல்லா இருக்கணும்னு கஷ்டப்படுறேன் இப்ப உனக்கு கதை புரிஞ்சுதா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு எனக்கு புரியல ஆனா இந்த கதைக்குள்ளார ஏதோ சூக்மம் இருக்குன்னு சொன்னீங்களே அதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்றார் அப்ப நாரதரே அந்த கதைக்குள் இருக்கக்கூடிய தாற்பயத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் அதுதான் அடுத்த அத்தியாயமாக இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்துல வருது அவர் என்ன சொன்னார்னு இப்ப சேர்த்து சொல்லு புரஞ்சனர் அப்படின்றவர் தானே இந்த நாட்டுக்கு வந்தார் அப்படின்னு மேலத்துல இருந்து கீழ உலகத்துக்கு வந்தார் மனுஷ லோகத்துக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் யாரோட வந்தாரு அபிஜான சகா அப்படின்ற தன்னுடைய நண்பரோட வந்தார் நாம் ஒவ்வொருவரும் புரஞ்சரர்கள் தான் புரஞ்சனன் அப்படின்ற பேருக்கு மீனிங் என்னன்னா பூரி அப்படின்னா நகரம் என்று அர்த்தம் புரி சயனா திதி பூரிகி புறம் ஜனயதி புறம் என்றால் தேகம் இந்த உடம்பில் நாம் இருப்பதால் நாம் அனைவரும் புரஞ்சரர்கள் தேகத்தை உடையவர்கள்னு அர்த்தம் அதில் அபிஜான சகா அப்படின்றாங்க பாருங்க அபிஜானன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அறிய ஞானம் என்றால் அறியப்படும் பொருள் அபிஜானன் என்றால் அறிய முடியாத ஒன்று அறிய முடியாத ஒன்று என்ன இந்த அபிஜானம்ன்ற சப்தத்தை நீங்க என்ன கேட்டிருக்கீங்களா விஷ்ணு சகசிரநாமத்துல ஒன்று வரும் ஐயோ கேட்ட மாதிரி தான் இருக்கு சுவாமி யோசிக்கிறோம் ஆனா எங்க இருக்குன்னு தான் தெரியலன்றோம் அபிஜான சகசிராஸ்து விதாதா அங்க வரும் அந்த டியூனோரு போடுறதுதான் கரெக்டா வரும் இல்லைன்னா மறந்து போயிடும் சோ நம் இந்த உலகத்திற்கு நாம் ஜனனமாக வரும்போது நமக்குள் இருவர் இருக்கின்றார்கள் ஆத்மா எனப்படும் சச்சிதானந்த வஸ்து ஒன்று அதற்கு பெயர் அறியப்பட முடியாத ஒன்று அதனால் அறியப்படாதவன் அபிஜான சகா அது நமக்கு நண்பனாக இருக்கிறது புரஞ்சனன் என்பவன் தேகத்தை உடையவன் இந்த தேகம் ஒவ்வொரு முறையும் நமக்கு மாற்றத்தை சேர்த்து கொண்டே இருக்கிறது குழந்தையா இருக்கும்போது படுத்துண்டே இருக்கிறோம் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் குழந்தை தூங்கினாதான் தூங்கினதா அர்த்தம் இல்லைன்னா அது சரியா தூங்கலன்னு அர்த்தம் வளர்ச்சி கட்டுப்படும் அப்படின்னு வாங்க அடுத்தது நாலு காலில் நடக்குது அதுக்கப்புறமா ரெண்டு காலில் நிற்கிது அதுக்கப்புறமா ஒத்த காலில் அவன் நிற்கிறான் அப்பா அம்மா கிட்ட எனக்கு இந்த காலேஜ் தான் வேணும்னு இல்லை இந்த பொண்ணு தான் வேணும்னு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறான் வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டு ரெண்டு காலும் இல்லாமல் நம்பிக்கையும் இல்லாமல் இருக்கின்றான் அதே மனுஷன் திருப்பியும் போகும்போது ஜரா மரணம் ஆறு விதமான வளர்ச்சிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கின்றது அஸ்தி ஜாயத்தே விபரணமர்த்தியே அபக்ஷியத்தே நஷ்யத்தி ஷியத்தி குழந்தையாக இருக்கின்றான் பாலகனாக மாறுகின்றான் ஒரு வாலிப வயத அடைகின்றான் அங்கே மனிதனாக மாறுகின்றான் பிறகு வயதான தோற்றத்தை அடைகின்றான் வயது ஆகின்றது பிறகு இறக்கின்றோம் இதைதான் சங்கராச்சாரியார் சொல்லும் போது புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனம் புனரபி ஜனனே ஜடரே சயனம் ஹிரதசம்சாரே பகுதுஸ்தாரே ஹிரதயா பாரே பாகி முராரே அப்படின்ற எங்க சொல்றீங்க சுவாமி பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதி ஏ மதி மனசே நீ கோவிந்தனை பஜிக்க வேண்டும் அல்லவா அதை விட்டு விட்டு நாம் என்ன பண்றோம் இது அதுன்னு எதுக்கு தேவை இல்லையோ அதையெல்லாம் நாம் நினைத்து கொள்கின்றோம் அந்த பகவானை விட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்தது இந்த புரஞ்சனன் ஒரு நாடை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் அதுதான் இந்த உடம்பு அந்த நாடை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் நம் உடம்பை உனக்கு உருவாக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு தேவையான ஒரு வஸ்து என்னன்னா மனசு மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு ஆனா மனசால தான் நம்ம இறைவனையும் அடைய முடியும் ஆத்மாவையும் உணர முடியும் ஸோ இந்த உடம்பு வர்றதுக்கு நமக்கு மெயினா இருக்கிறதே மனசு தான் அதனாலதான் சங்கர பகவத் பாதால் சொன்னார் மனையேவ மனுஷியானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோகோ நம்ம மனசு தான்ப்பா காரணம் பந்தத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும் நான் கஷ்டப்படுறேன்னா மனசு தான் காரணம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னா மனசு தான் காரணம் நான் என்னை உணர்ந்து விட்டேன் என்று சொல்வதற்கு மனசு தான் காரணம் நான் எதுவுமே செய்யல சாமி நான் என்ன பண்ணணும்னே புரியலன்றாங்க காரணம் மனசு தான் ஸோ இப்படி தெரிந்தும் தெரியாமலும் புரிந்தும் புரியாமலும் நம்ம வாழறதுக்கு காரணமே என்ன 
பல் போன கொள்ளாத மனசு சாமி இதை வச்சு நான் வர்ற பாடு எனக்கு தான் தெரியும் அதுவும் ஒவ்வொருத்தருங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மனசு இந்த சன்னியாசி சாதுங்களுக்கெல்லாம் பாவம் நூறு குடும்பத்தோடைய மனசும் நாங்கள் தான் தாங்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குப்பையை கொட்டுவாங்க நாங்கள் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு கட்டிக்கணும் அத்தனை பேர் வாழ்க்கையிலையும் என்னென்ன இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த மனசு தான் அங்கே ஒரு பெண்ணாக சித்திரிக்கப்படுகின்றாங்க அந்த மனசு வர அந்த பெண் வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்க இந்த உடம்பு தேகத்தை உடையது அந்த மனதை அடைய வேண்டும் என்று துதி துடிக்கின்றது அதுதான் அந்த புரஞ்சனன் அந்த புரஞ்சனியை பார்த்து நானும் உன்னை அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் மனசும் அப்படி தான் இருக்கு நம்ம இதை வாங்க கூடாதுன்னு தான் போறோம் பட்டுப்புடவை கடைக்கு ஆனா அதை தவிர நூறு பட்டுப்புடவை எடுத்து போட்டு அப்புறமா என்ன சொல்லுவோம் இதை வாங்க அதை வாங்க எங்க ஒன்று வாங்கினா இன்னும் ஒன்னு ஃப்ரீயாங்க ரெண்டா வாங்கிக்கோங்க அடுத்த வருஷம் கூட நான் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லி வாங்கிடுவாங்க பாவம் இவர் வேட்டி வாங்கணும்னு இருந்தாரு பாருங்க அந்த வருஷமே கிடையாதுன்னு ஆயிடுத்து இருந்தா ஸோ இப்படி தான் நம்ம மனசுல ஒண்ணு வச்சிருப்போம் கடைசியில நிகழ்ந்தது வேறமாக நடக்கும் அடுத்தது அந்த அம்மாவும் புரஞ்சனியும் நினைக்கிறா நான் இவனை அடைய வேண்டும் ஆனால் என்னுடைய நான் ஒரு கோட்டையை இருக்கிற அந்த கோட்டைக்குள்ளார ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான் வேதத்திலையும் சொல்றாங்க பகவத்கீதையிலையும் சொல்றா நம் உடம்பில் ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்கின்றது நவத்வார புரேதேகி நைவ குருபண்ண காரகன் அப்படின்னு பகவத்கீதையில புறமே காத சத்வாரம் அஜக்ரம் அவக்ர சேதசக இந்த உடம்புல கண் ரெண்டு மூக்கு ரெண்டு வாயி காது ரெண்டு எத்தனாச்சு என்ன மாற்றமா சுவாமி அடுத்தது மலம் மூத்திரங்கள் கழிக்கக்கூடிய துவாரங்கள் ஸோ ஒன்பது துவாரங்கள் இந்த உடம்பே ஒரு பட்டணம் கோட்டை இந்த கோட்டைக்குள் நமக்கு ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்கு இந்த ஒன்பது துவாரங்கள் இருந்தாலும் அந்தந்த வேலையிலிருந்து அந்தந்த துவாரங்கள்ல இருந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அழுக்கா வெளியே போயின்னு இருக்கு அதற்குள் நமக்கு வாய் என்று ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் டபுள் டியூட்டி கொடுத்து வச்சிருக்கான் பகவான் கண்ணு பார்க்கும் காது கேட்கும் வாய் பேசவும் பேசும் சாப்பிடவும் சாப்பிடும் ஸோ அதுக்கு மட்டும் ரெண்டு வேலைன்னு கொடுத்துருக்கான் அப்ப அது எதற்காக அப்படி படைச்சிருக்கான்னா பகவான் அப்படிதான் இருக்கு சிருஷ்டியிலே அப்படிதான் படைச்சிருக்கான் காதால பேச முடியாது கண்ணால கேட்க முடியாது வாயால மட்டும் பேசவும் முடியும் சாப்பிடவும் முடியும் அந்த புரஞ்சனி வரும்போது அவளுக்கு பின் தலைக்கு மேல பத்து தலை நாகம் இருந்ததாக சொன்னோம் அந்த பத்து தலை நாகம் என்னன்னா பிராண அபான வியான உதான சமான அப்படின்ற ஐந்து பிராணங்கள் சுவாமி அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கானா ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்வதற்கு இந்த அஞ்சு பிராணங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முதல்ல உள்ளார இழுக்கணும் ரெண்டாவது வெளியே விடணும் மூணாவது இழுத்தத அப்படியே கொஞ்சம் தங்க வைக்கணும் அடுத்தது அது உடம்பு முழுக்க எங்கெங்க தேவையோ அந்தந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது நீங்கள்லாம் எதுவும் பிரயத்தனம் சுவாமி ஆமா நீங்க சொன்ன வந்தா நான் நினைக்கிறோம் பிரயத்தனம் பண்ணணும்னு எல்லாம் இல்லை எஃபர்ட்டே இல்லாம எஃபர்ட்லெஸ்லி இட் இஸ் டூயிங் ஏன் அபிஜான சகான்னு நம்ம கூட ஒருத்தர் இருக்கான் எப்பவுமே நண்பன் அதனால்தான் அவனுக்கு சகா சகானா சம்ஸ்கிருதத்துல நண்பன் அர்த்தம் நீ என்னதான் செஞ்சாலும் அவன் உனக்கு நண்பனா இருக்கிறான் பாருங்க அந்த நண்பன் மாதிரி யாருனா ஒரு நண்பன் இருக்கானா அந்த புரஞ்சனன் அந்த பத்னிய பார்க்கும்போது அஞ்சு தலை நாகம் அப்புறமா இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு பேரு இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு பேர் காவலாளிகள் அந்த பெண்ணை சூழ்ந்திருந்தார்கள் சொன்னேன் நமக்கும் கருமேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள்னு அஞ்சு அஞ்சு இருக்கு அது என்ன சுவாமி கண் கருமேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் கை கால் வாக் பாணி பாத பாயு உபஸ்தான் ஐந்து அதே மாதிரி வாயி மூக்கு அதெல்லாம் ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் அப்ப ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் நம்ம உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து இந்திரியங்கள் இருக்கு இந்த பத்து இந்திரியங்கள் எல்லாம் அஞ்சு அஞ்சா பிரிச்சு வச்சிருக்காரு அதுக்கு மேல பிராணன் இந்த பத்து இந்திரியங்கள் வேலை செய்யறதுக்கு அந்த பஞ்ச பிராணன்கள்லாம் நமக்கு தேவைப்படுது அந்த பஞ்ச பிராணனையும் இந்த கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் பதினந்தையும் அடக்கி ஆள்வதற்கு ஒரு மனம்னு இருக்கு ஒரு பெண் இப்ப இவர் கோட்டையை கட்டிவிட்டார் அதுல போய் குடும்பத்தையும் நடத்துக்கு போயிட்டார் அப்படி நடத்திட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு ஒரு வேற்று அரசன் ஒருத்த வந்தான் பாருங்கோ அவனுக்கு பேர் என்ன சொன்னேன் காலையவனன் ஆஹ் கரெக்டா இப்ப நோட் பண்ணிருக்கேன் காலையவனன் காலையவனன்னா காலம் என்றால் என்ன காலம் சாமி காலம் போயிடுச்சு நீங்க பாட்டுன்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க 
அப்படின்னா என்ன நேரம் காலம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டைம் பிரின்சிபல் காலம் சொல்கிறோம்ல அந்த காலங்கள் கணிந்து கொண்டே இருக்கிறது நம்ம அப்படியே இருப்போமா வயசாயின்னு தானே இருப்போம் அப்போ வயசு ஆகிட்டே இருக்கும்போது இந்த ராஜாவும் இந்த உடம்பும் அப்படியே வயசாகி விடுகிறது அப்படி வயசாகும் போது ஜரான்னு ஒரு தங்கச்சியை கூட்டுன்னு வந்தான் பாருங்க ஜரா என்றால் நோய் நொடின்னு அர்த்தம் நோய் நொடிகள் ஒன்று ஒன்றா வருது என்ன நோய் சுவாமி முதல்ல வருது முதல்ல கண்ணு தெரியல சாமி அடுத்தது காது கேட்கல சாமி அப்புறமா எதை சாப்பிட்டாலும் ருச்சியே இல்லை சாமி அப்புறமா ஆறு மணிக்கு மேலே டிவி சீரியல்லாம் பார்க்க முடியல சாமி பக்கத்து வீட்டில் என்ன பேசுகிறாங்கன்னே கேட்கல சாமி ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு நோயாக வருது அப்போ ஒவ்வொரு இந்திரியங்களாக அந்த கோட்டையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னாபின்னமாகின்றது அங்கே இன்னொரு ஒரு பெரிய வருது பயம் பயம் ஏன் நமக்கு வயசாகிட்ட ஒன்று முதல்ல வர பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஐயோ நமக்கு வயதாகி கொண்டிருக்கிறது நமக்கு நோய் நொடிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் எப்பொழுது இறப்போம் அப்படின்ற ஒரு பயம் வருகிறது இந்த பயம் வந்த பிறகு எல்லாருக்கும் உடனே அடுத்தது என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல அதே போல அந்த புரஞ்சனும் அப்படியே பயப்படுகின்றான் மனம் தன்னை அடக்கி அனைத்து இந்திரியங்களையும் தன்னோடு சேர்த்து கூட்டி செல்கிறது ஆனால் அவள் இறந்துடுறாள்ல அந்த மனசு இறந்துருது இல்லை இறந்த பிறகு புரஞ்சனன் ஐயோ என் மனைவி போயிட்டானே போயிட்டானே நினைக்கும் போது எப்படி இது வந்து ஒரு சூக்மமான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் இறக்கும் போது நாம் எதை நினைத்து கொண்டு இறக்கின்றோமோ அதே எதை நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோமோ அதுவாக அடுத்த பிறவியில் பிறப்போம் இதுக்கு வந்து எங்கே பிரமாண சுவாமி நீங்களே உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வந்ததுலாம் சொல்லிடுவீங்களா அப்படின்னா பகவத்கீதையில் எம் எம் பாபி ஸ்மரண்பாவம் தியஜந்தே கலையவரம் தம் தமே வைதி கவுந்தேய சதா தத்பாவ பாவிதாகா அப்படின்றார் கண்ணநம்பரான் ஏ அர்ஜுனா எதை யார் யார்கள் எதை எதை நினைத்து கொண்டு இறக்கின்றார்களோ அவரவர்கள் அதை அதையாக மாறிவிடுகின்றார்கள் இந்த மாதிரி சூக்மத்தை நான் ஒரு முறை சொன்னேன் ஸ்கூலில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் விழுப்புரத்தில் உடனே ஒரு குழந்தை பன்னெண்டாவது பொண்ணு அவர் ஏழுந்து சொன்னா சுவாமி அப்போ நான் நல்லதா போச்சு அடுத்த முறை நான் வைரமாக பிறக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் அப்போ நான் வைரமாக பிறந்துருவேன் நல்ல எண்ணம் தாமா ஆனால் பிறக்கிறது தப்பில்லை அதை யார்கிட்ட எடுத்துன்னு போய் வைப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா வைரம் ஷாக்கடையிலையும் இருக்கலாம் சந்தனத்துலேயும் இருக்கலாம் கோகினூர் வைரம் இன்னைக்கு எங்கேயோ இருக்கு அது மாதிரி கூட மாறி போயிடலாம் அதனால உஷாராக இருந்துக்கும் அப்படின்னு ஸோ பகவானை நாம் நினைக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த புரஞ்சனன் என்ன பண்ணிடுறான் தன்னுடைய பத்னியான புரஞ்சனியை நினைத்து கொண்டே இறக்கின்றாள் அதனால் இவன் என்ன ஆயிடுறான் ஆணாக இருப்பவன் அடுத்த பிறவையில் பெண்ணாக பிறக்கின்றான் இதுக்கு வேதத்திலையும் பிரமாணம் இருக்கு எம் எம் லோகேஷ் மனசா சம்பிபாதி விசுத்த சத்வம் காமயதே யாம்ச காமான் தம் தம் லோகாம் யா ஜயதே தாம்ச காமான் தஸ்மாத் ஞானம் ஹி அர்ச்சிதே பூதி காமக அப்படின்னு முண்டக உபனிஷத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ யார் யார் எதை எதை நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றார்களோ அதே பிரகாரம் வாழ்வோம் அப்போ நம்ம எல்லாரும் பகவானை நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இறக்கிற நடுவாய தருவாயில் நம்மளால் நினைக்க முடியுமா கண்டிப்பாக நினைக்க முடியாது அதுவும் இந்த காலத்தில் சுத்தமாக நினைக்க முடியாது எந்த இடத்துல எவன் நினைப்போன்னு தெரியாது ரோட்டில் நம்ம பாட்டு போயின்னு இருப்போம் வீணா போகிறவங்க கூட வந்து நம்மளை இடிச்சிட்டு போவான் அதனால் அவன் இடிக்கும்போது நம்ம பகவானை நினைக்க முடியாது அதற்கு தான் பகவானுக்கு நம்ம ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போட்டு வச்சுருந்தோம் என்னது அந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டு நாம ஜபம் அப்போ அப்பப்போ அவனுடைய நாமத்தை நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த இதெல்லாம் ஒன்று பிரயத்தனம் பண்ணதுனால கடைசியில் இறக்கும் போதும் நமக்கு அவனுடைய ஞாபகம் வரும் அதனால தான் பெரிய மகாத்மாக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தும்பும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா ராமா 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 அப்படின்னு தண்ணி குடிக்கும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா கேசவா 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 ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் போய் சுவாமிங்க யாருன்னா போய் பாருங்கள் உக்காரும் போது கூட ஹரியோம் தச்சர் யாருன்னா ஒருத்தர் நமஸ்காரம் பண்ணுறீங்களா ஜெய் ராமகிருஷ்ணா ஏன் ஏன் சுவாமி எனக்கு இல்லைப்பா அவனுக்காக அப்படி உனக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒன்று அந்த நாம உனக்கு போய் பலனை சேர்க்கும் ரெண்டாவது எனக்கும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்ல அதுக்காக பண்ணிக்கிறேன்பா அப்படின்ட்டு வாங்க ஸோ ஒருத்தரை பார்த்து இன்னொருத்தர் பார்க்குறீங்கன்னா முதல்ல நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்ன ஜெய் ராமகிருஷ்ணா அது பெரியவங்க இருக்கட்டும் சின்னவங்க இருக்கட்டும் சின்னவங்க இருக்கட்டும் பெரியவங்க இருக்கட்டும் பொள்ளாச்சி பக்கம் கோயம்புத்தூர் பக்கம் போயிருந்தீங்கன்னா பெரியவங்க சின்னவங்களை பார்த்து அண்ணாச்சி எந்த பக்கம் போகணும்னு வாங்க சின்னவங்க சொல்லுங்க அண்ணாச்சி நீங்கள் அந்த பக்கம் போங்கன்னு வாங்க ஏங்க பெரியவங்க சின்னவங்களை பார்த்து அண்ணாச்சி சொல்லலாமா 
சின்ன பசங்க பெரியவங்களை பார்த்து சொல்லலாம் அண்ணாச்சி நீ நான் எந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் இங்க பெரியவங்களும் சின்னவங்களும் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு முறை கேட்டேன் ஏங்க அப்படி சொல்றீங்கன்னு ஏங்க எங்க ஊர்ல தாங்க பெரிய அண்ணாச்சி இருக்காரு நான் அவரை நினைக்கிறதுக்காக இவரை நான் அண்ணாச்சின்னு நினைச்சுக்கிறேங்க இது ஒரு சூக்மமான விஷயத்த நான் கத்துக்கிட்டேன் அவங்க கிட்ட அப்பதான் கேட்டேன் யாருங்க அந்த அண்ணாச்சி பொள்ளாச்சியில இருக்கிற அண்ணாச்சி யாருன்னு கேட்டேன் அவினாஷி என்னும் அண்ணாச்சி அவர் தான் அந்த உலகத்தையே ஆள்றவர் அவினாஷி து தத்வித்தி ஏன சர்வம் இதம் ததம் விநாசம் அவ்வியம் யாசிய நகிஞ்சி தவி அப்படி பிறப்பே இல்லாமல் நமக்காக விநாசமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகவான் அவினாஷி என்னும் சிவன் அவனை நினைக்கிறதுக்காக அங்க இருக்கிற மக்கள் எப்படி ஏற்படுத்தி இருக்காங்க பாருங்க அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் பெரியவங்க சின்னவங்களை பார்த்து அண்ணாச்சின்னு வாங்க சின்னவங்க பெரியவங்களை பார்த்து அண்ணாச்சி சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல இனிமே என்ன பண்ணிடலாம் எல்லாரும் பெரியவங்க சின்னவங்களை பார்த்து ஜெயராம் கிருஷ்ணா சொல்லிடுங்க அட்லீஸ்ட் ஆசிரமத்துல வரும்போது சின்னவங்க பெரியவங்களை பார்த்து ஜெயராம் கிருஷ்ணா அது ஆணாகட்டும் பெருணாகட்டும் எப்படியா இருந்தாலும் சரி குழந்தையாகட்டும் பெரியவராகட்டும் அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒண்ணு அந்த நாமத்துடைய பலன் அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துடும் அடுத்தது நம்ம நமக்கே சொல்லி பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்படி ஏதாவது செஞ்சாதான் ஆச்சு இது பிரகாரமே அந்த புரஞ்சனன் அந்த பெண்ணை நினைத்து கொண்டு இறக்கின்றான் மறுபிறவி எடுத்து மறுபிறவி எடுத்துனால என்ன பெண்ணா பிறக்கணும் இப்ப அவன் விதர்பரா தேசத்து ராஜாவாக அது ராணியாக பிறக்கின்றான் அவள் பிறந்து அதே மாதிரி வளர்கின்றாள் அந்த மனமோடு சேர்ந்து வாழும்போது பாண்டிய தேசத்து ராஜன் அவனை திருமணம் செய்து கொள்கின்றாள் அப்படி செய்யும் போது அந்த ராஜா கொஞ்ச நாள் வாழறார் வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு போதும்பா எனக்கு இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜா காட்டுக்குள் செல்கிறான் ஆரண்யத்துக்கு போயிடுறான் அந்த உடம்பு இறக்கிடதுன்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த மனமானது இயங்குகின்றது நானும் பிறந்தேன் செத்தேன் பிறந்தேன் செத்தேன் இப்ப இப்படி வந்துட்டேனே நான் எதற்காக இப்படி நினைக்கிறேன் எல்லாரும் நம்ம வாழ்க்கையில நினைக்கிற ஒரு விஷயம் கடைசி காலத்துல ஏதோ ஒரு தருணத்துல ஆசையா என் பையனை வளர்த்தேன் சாமி அவனை இப்படிலாம் என்னை காப்பாத்துவான்னு நினைச்சேன் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு கை சாதம் போட மாட்டான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுக்க மாட்டான் இன்னைக்கு போய் நானு அவனுக்காக எவ்வளவு முறை நானு கியூல போய் நின்று அட்மிஷன் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டினேன் என்னை பார்த்து கேட்கிறான் நீ எதுக்கு என் வீட்டுக்கு வந்தேன்றான் சொல்றாங்க இன்னைக்கு அப்புறமா ஐயோ ஒரு புள்ளைய பெத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சேன் தென்னையை வச்சிருந்தா கூட இளநீர் கிடைச்சிருக்கும் இவனை பெத்ததுனால எனக்கு கண்ணீர் தான் கிடைச்சிது சாமி சொல்லிட்டு கடைசியில குழந்தை பிறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்பா ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டா எனக்கு என்னை காப்பாத்துவான் அதே குழந்தை பெருசானவன்ன ஐயோ இவனை ஏன் நான் பெத்தேன்னு இருக்கு சாமி இப்ப அப்படின்ற ஏன் காரணம் நம்ம ஆசையோடு ஏதோ ஒன்று நினைக்கிறோம் அவன் ஏதோ ஒன்று நினைக்கிறான் ஏன்னா நட்டவன் யாரோ பயிரிட்டது யாரோ வளர்ந்தது ஏதோ அறுவடை செய்தது யாரோ இப்படிதான் வாழ்க்கை நடந்தது கடைசியில மனசு இயங்கும் போது எதற்காக நாம் இந்த உலகத்துக்கு வந்தோம் என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணலையே அப்படின்னு எப்ப நினைக்கிறோம் கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம சூரியனை பார்க்க முடியலையே அப்படின்றோம் ஏன் கேட்ராட் ஆப்ரேஷன் பண்ண போறாங்களா சாமி கண்ணு தெரியலையா இப்ப நான் ஆனா சூரியனை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கணும் இதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையும் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு க தருணத்துல அந்த ஜீவாத்மா நமக்கு உள்ளார இருந்து தோணுது நம்ம எல்லாம் நடத்தும் நல்லாதான் வாழணும் கடைசியில எதுவுமே அடைய முடியாம இருக்கு அப்படின்னும் போது அந்த அபிஜான சக்கான்னு ஒருத்தர் சொன்னேன் பாருங்க அது புத்தியா வச்சுக்கோங்க ஆத்மாவா வச்சுக்கோங்க விசிஷ்டாத்வைதம் பிரகாரம் ஜீவாத்மா பரமாத்மா அந்த ஜீவாத்மா தான் புரஞ்சனி பரமாத்மா தான் அபிஜான சக்கா அத்வைத மதம் பிரகாரம் புரஞ்சனன்றவ ஒரு சரீரம் புரஞ்சனி அப்படின்றது மனசு அபிஜான சக்கா அப்படின்றது பரமாத்மா குருவாக வருகின்றார் அப்ப அவர் கேட்கிறாரு ஏமா நீ அழுகுற ஏமான்னு கேட்கல ஏண்டா நீ அழுகுறேன்னு கேட்கிற அந்த அம்மா சொல்றாங்க என்ன நீ நான் பெண்ணா இருக்கின்றேன் என்ன பார்த்து நீ ஏண்டான்னு சொல்றியடா உனக்கு என்ன ஜெண்டர் கூட சொல்ல தெரியலையா அப்படின்றார் இல்லடா நீ ஏன் அழுகுறேன்னு கேட்டேன் ஆமா என்னுடைய புருஷன் காட்டுக்கு போயிட்டா நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் நீ அழுவ தேவையே இல்லையே நீ யார் என்று உனக்கு தெரியுமா அப்படின்றா நான் இப்ப கேட்டேன் உங்க கிட்ட அதே கேள்வி அவனும் கேட்கிறான் நாரதர் கேட்டார் பாருங்க அதே கேள்வி அவரும் கேட்கிறான் அப்ப அவன் என்ன சொல்றா நான் யாரு இப்ப பாண்டிய தேசத்துல இருக்கிற ஒரு ராஜாவுடைய மனைவியாக இருக்கின்றேன் அப்படின்ற ஐயோ நீ பாண்டிய தேசத்து ராஜாவுடைய பொண்ணே கிடையாதுமா அப்ப நான் யாருன்னு அவர் திருப்பி கேட்கிறான் இதை தான் நம்ம யாரும் கேட்கல 
அப்ப அந்த அபிஜான சகா சொல்றார் நீ முற்பிறவியில புரஞ்சனாக இருந்தாய் நானும் நீயும் ஒரு நகரத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று நீ ஆசைப்பட்டாய் அதற்காக நான் மேலிருந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வந்தோம் அப்படி போயின்னு இருக்கும் போது நீ என்னை மறந்து விட்டாய் நீ பாட்டுட்டு போன ஒரு இடத்துக்கு போன ஒரு பொண்ணை பார்த்தா கடைசியில் அது கூட மனசுல சேர்ந்து அந்த கொகைக்குள்ள அந்த கோட்டைக்குள் நுழைந்தாய் திருமணமாகி எல்லாம் முடிஞ்சது கடைசியில் அவளை மறந்து நீ இப்படி பிறந்து விட்டாய் அப்படின்னு சொல்ற சரி ஓகே என்னை பத்தி நான் தெரிஞ்சுட்டேன் இப்ப நீ யாரு திரும்பி கேட்கிறேன் நான் உன் கூடியே தாண்டா இருக்கிறேன் எற்றைக்கும் ஏழே பிறவிக்கும் உமக்கே யாம் ஆட்படுவோம் அப்படின்றது யார் தெரியுமாங்க பரமாத்மாவான வாசுதேவன் மட்டும் கிடையாது நமக்குள்ளேயே அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடிய வாசுதேவன் ஏன் சுவாமி அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரே பீனிங் அவனும் வாசுதேவன் தான் சொன்னி இவ்வளவு அது வாசுதேவன்னா வா வசுதேவனுடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய கண்ணன் ரெண்டாவது சொல்ற வாசுதேவன்றது வசு என்றால் உயிரினங்கள் உயிரினங்களின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவான நம் கண்ணன் அப்ப யாரு நம்ம ஆத்மா இந்த ஆத்மா யாருன்னு தெரியாம நீங்க இப்ப நினைச்சு பாருங்க ஒரு அஞ்சு வயசுல இருக்கும்போது குழந்தையா இருக்கிறோம் பத்து வயசுல இருக்கும்போது ஒரு சின்ன குழந்தை பாலகனாக இருக்கிறோம் இருபது வயசுல இருக்கும்போது ஒரு சின்ன வாலி வயசுல பையனா இருக்கிறோம் அதே முப்பது வயசு வரும்போது நாற்பது வயசு வரும்போது அதே உடம்பு அப்படியே மாறுது கடைசியில் அறுபது வயசு வரும்போது நம்ம அந்த அஞ்சு வயசில் பார்த்த குழந்தையா இப்படி இருக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணி பாருங்க இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை ஆனா அந்த அஞ்சு வயசுல என்ன இருந்ததோ அதே தான் பத்து வயசு இருபது வயசு முப்பது வயசு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசுலயும் இருக்கு நம்ம கூட அறுபது வயசு மட்டும் இல்லைங்க சோத்தால் அடிச்ச கட்ட சொல்லாம ஊருக்கு போனாலும் கூட நம்ம கூட அடுத்த பிறவிக்கும் வருது அது பேர் என்ன ஆத்மா இதுதான் வேதத்துல சொல்லும் போது மாத்தி சொல்றாங்க துவா சுபர்ணா சயுஜா சகாயா சமான விரக்ஷம் பரிசஸ்வ ஜாத்தே தயோரண்ய பிற்பலும் சுவாத்வத்தி அனஷ்ணன் அபிஷாக சீதி அப்படின்றாங்க முண்டகோபனிஷத்துல இது வரும் நம் இந்த உடம்பு என்பது ஒரு மரமாக அந்த மரத்தில் ரெண்டு குருவிகள் வாழ்கின்றது ஒன்று அங்க அந்த மரத்திலேயே இருக்கக்கூடிய பழங்களை எல்லாம் கொத்தி 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 சாப்பிட்டு வளர்ந்து வயதாகி இறந்து விடுகிறது இன்னொரு ஒரு பறவை அந்த மரத்திலே இருக்கு அது எதையும் சாப்பிடவில்லை அது அப்படியே இருக்கு அது எதையும் சாப்பிடாததால் வயதும் அடையவில்லை அதனால அது அப்படியே இருக்கு அது சாகவும் இல்லை சொல்லிட்டு அந்த மந்திரம் முடிஞ்சு போச்சு இங்க புரஞ்சனனுடைய கதையிலையும் பாத்தீங்கன்னா நாரதர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அந்த அபிஜான சக்கா வயசே ஆகல அப்படியேதான் இருக்கான் அப்படின்றது ஆத்மாவுக்கு வயசு இருக்கா ஆனா அது இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம உடம்புல எல்லா மாற்றமும் வரும் அது தேகம் மனசு சஞ்சலம் மாறும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு சுவாமி எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை பிளீஸ் என்ன காப்பாத்துங்கன்றாங்க என்னங்க பிரச்சனைன்னு அதுக்குள்ளார வீட்டுல இன்னொரு ஒரு போன்கள் வருது இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை வருது சாமி நான் அப்புறமா இந்த பிரச்சனையை பாத்துக்கிறேன் வேற ஒரு பிரச்சனை வந்துருத்துன்றாங்க அப்ப என்னாச்சு பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து போகும் ஏன் போக்கும் வரவும் புலரும் இல்லா புண்ணியனே நம்ம உடம்புல எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அது வரும் போகும் அதனால தான் பகவான் கண்ணனம் பிரான் பகவத்கீதையில சொல்றான் ஆகமா பாகினோ அனித்தியக தாம் திதிக்ஷஸ்வாரத பரத தேசத்தில் பிறந்தவர்களே எல்லாரையும் பார்த்து சொல்றோம் நாம் நினைக்கக்கூடிய எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் வரும் போகும் அதுக்கு பகவானே ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளை நம்ம கண்ணு முன்னாடி வச்சுட்டு இருக்கான் என்ன தெரியுமா சூரியன் வருகின்றான் போகின்றான் சந்திரன் வருகிறது போகின்றது சாமி இன்னைக்கு முழுக்க வெயில் ஜாஸ்தியா இருக்கு சந்திரனை ஒரு ஒன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா டியூட்டி பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னா அவர் ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் பண்ண மாட்டார் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு அதுக்கு வேலையே இல்லை சாமி அவர் நான் வந்தாலும் வரலனாலும் சூரியன் வந்துருவாரு அஞ்சராச்சா நான் மறையறதுக்குள்ள அவன் வந்துடுறான் சுவாமி சூரியன் சரி அட்லீஸ்ட் இந்த அக்னி நட்சத்திரத்துல ரொம்ப நாள் சுட்டு இழிச்சோம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் நம்ம தலைமறைவா ஆயிடலாம் அப்படின்னு மாறுறானா அவன் பாட்டு நான் வேலையை செய்யறான் சோ நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அத்தனை வஸ்துக்களும் அந்த ஆத்மாவின் பிரகாசத்தால் தங்கள் தங்கள் வேலைகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறது இது வேதமே சொல்லுது பயாத் அக்னி சப்தபதி பயாத்தபதி சூரிய பயாத் இந்திரஷ்ட வாயுஷ்ட மிருத்யுர்தாவதி வஞ்சமயிதி எல்லாம் தன் 
பகவானுடைய பயத்தினால ஐயோ பகவான் வந்தானே நடிச்சிடுவான் அதனால அந்த நான் என் வேலையை செய்யணும்னு அந்த அதுங்க வேலையை செஞ்சுன்றது ஆனால் சரீரம் மட்டும் அஞ்சு மணிக்கு அலாரம் வைக்கிறோம் அஞ்சு அஞ்சே கால் அஞ்சரை அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஆறு ஆறே கால் ஆறரை ஏழு அப்போ அம்மா வந்து தண்ணி ஊற்றுவாங்க அம்மா பாயப்படின்னு போவாங்க அம்மா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்து பாலை போட்டு போவாங்க அப்பா அப்பா வந்து ஏந்து போயிடுவார் கடைசியில் சூரியன் வந்து இவர் மேலே பட்டு சுப்பிரபாத சேவை முடிஞ்சு அப்புறமா இவர் ஒம்பது மணிக்கு எழுந்து காஃபி வைக்கலையா அம்மா அப்படின்னு கேட்பாங்க இதுதான் நம்ம வீட்டில் நடக்குது ஏன் எல்லாம் புரஞ்சனாக இருப்பதா தேகத்தில் நம்ம அபிமானம் வச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த தேகத்தை நம்ம ஒட்டிக்கிறதுனால மனசும் தேவ தேகமும் கலந்து விடுகிறது பகவான் அந்த அபிஜானம் நம்ம கூடிய இருக்கான் அவனை நம்ம மறந்துடுறோம் எத்தனை பேர் உண்மையா சொல்லுங்கோ அந்த பகவான் நம்ம கூட இருக்கிறான் அந்த ஆத்மாவாக இருக்கிறான்னு உணர முடியுது இப்பதான் சாமி ஏதோ ஒண்ணு நம்ம கூட இருக்குன்னு தெரியுது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் ஆனா நம்ம எல்லாமே மறந்துட்டு இருக்கும் காரணம் ஞானம் இல்லை அப்ப சுவாமி நாங்கள்லாம் படிச்சிருக்கோமே சில பேர் கேட்பா சுவாமி நாங்கள்லாம் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கோம் சுவாமி நாங்கள்லாம் பெரிய நாம் அனைவரும் கற்றதனால் ஆய பயன் என் கொள் பாலறிவன் நற்றார் தொழார் எனின் என்னை நட்டு வைத்து இந்த உடம்பில் புகுந்தவனை நான் தொழவில்லை எனில் நான் கற்றதனால் ஆய பயன் என் என்னை நானே தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நான் இந்த உலகத்தில் கற்றதனால் ஆய பயன் என் இதுதான் பொருள் அப்ப யாருன்னா ஒருத்தர் கிட்ட போய் நீங்க யாருன்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லணும் அத இப்ப சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குதான் நான் பேர் ராமகிருஷ்ணா மடத்துக்கு போவாதீங்க போவாதீங்கன்னு இப்பெல்லாம் உங்க பேர் என்னன்னு கேட்டா கூட ஃபார்ம்ல ஆத்மான்னு எழுத ஆரம்பிச்சுட்டீங்க போங்க அப்படின்னு வாங்க சோ இதுவும் உஷாரா இருக்கணும் உலகத்தாருக்கு நாம் நார்மல் மனுஷனா தான் இருக்கணும் ஆனா மனசுல எப்பவுமே அண்டர் கரண்டா இருக்கும் பாருங்க இப்ப பல்ப் எரியல ஆனா அதுக்குன்னு கரண்ட் இல்லாம இல்ல தொட்டிங்கன்னா அடிக்கும் அதே மாதிரி உலகத்துல வெளி உலகத்துல இருக்கும்போது நம்ம ஞானின்னு காமிச்சுக்க கூடாது நம்ம பாட்டுன்னு அவங்க கூட எப்ப அவங்க பேரு என்னப்பா என் பேரு எதுவும் அங்க வச்சிருக்காங்க பெரியவங்க பார்த்து வச்சிருக்காங்க அங்க அப்படி சொல்லி தப்பிச்சுக்கணும் எப்படிப்பா இருக்கிற ஏதோ பகவான் அனுகிரகத்துல இருக்கிறேங்க என்னப்பா பண்ற ஏதோ சாதுக்களாலையும் பகவானாலையும் ஏதோ வாழ்க்கை ஓடுதுங்க அப்படி அதுதான் தலுக்குன்னு வாங்க அப்படி தப்பிச்சுக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் ஏதாவது ஒண்ணு கேட்டா அதையா சாமி சொல்றீங்க உக்காருங்க வாங்கன்னு சொல்லி ஒன் ஹவர் நம்ம கதை எல்லாம் சொந்த கதை சோக கதை எல்லாத்தையும் சொல்லி அவனையும் அருவ வச்சு அவன் கொஞ்சம் ஞானத்துல இருந்திருப்பான் என்ன போல உண்ணிய ஆக்குறேன்டான்னு சொல்லி இதை நான் சொல்லல வேதமே சொல்லுது ஜங்கம் ஜங்கம்யமானா வரியந்தி மூடா அந்தே நெய்வே நியமானா யதாந்தாக குருடனும் குருடனும் தமிழ் சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி கூத்து எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த ஜங்கம்யமானா பரியந்தி மூடானா தானே கண் இல்லை இன்னொருத்தன் ஒருத்தன் கிட்ட சொல்றானா எனக்கு கண் இல்லை உனக்கு கவலைப்படாதுன்னா நான் வேணா கண்ணா இருந்து உனக்கு காப்பாத்துறேன் நான் கேட்டானா உனக்கு கண் இருக்கா எனக்கும் இல்லடா அப்ப என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பேருக்கும் கண் இல்லை சாமி ஆனா ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்களா ரோடு என்ன மாதிரி இருக்குன்னு இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை எல்லாரும் நம்ம வந்து நம்ம வந்து யாரையும் குறை சொல்லல ஆனா ஒரு ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் நம்ம இருக்கிறது இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு அப்படிதான் இருந்துட்டு இருக்கும் ஏன் காரணம் அந்த புரஞ்சனியும் புரஞ்சனும் சேர்ந்து நிறைய குழந்தை பெத்துட்டாங்கன்னு சொன்னேன்ல எந்தெந்த குழந்தை தெரியுமா காமம் குரோதம் மோகம் மதம் மாஸ்டரியம் இப்படி குழந்தைங்க ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு ரகம் அப்புறமா சில சொல்லியே தீரணும் சில இப்ப இந்த பத்தாவது பன்னெண்டாவது முடிச்ச உடனே நிறைய குழந்தைங்க எனக்கு போன் பண்ணி சொல்றாங்க சாமி நீங்கன்னா எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுங்க ஒன் ஹவர் கழிச்சு அவங்க அப்பா அம்மா பேசுவாங்க நீங்கன்னா எனக்கு பேசுங்க சாமி என் குழந்தைய பின்னா கொஞ்சம் காப்பாத்துங்க அவன் புத்தி பேதழிச்சிருக்கான் என்னங்க பிரச்சனை உங்களுக்குன்னு கேட்டா அம்மா அப்பா கம்பல் பண்றாங்க நான் இன்ஜினியர் தான் படிக்கணும்னு பையன் சொல்றான் சரி நீ என்னடா படிக்கணும் அப்படின்னா பையன் சொல்றான் நான் இதை படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஆனா அவங்க இதைதான் படிக்கணும்னு சொல்றாங்க நான் உடனே திருப்பி ஒண்ணு கேட்டேன் நீ ரெண்டு இப்ப வந்தாங்க நேர்லயே எங்க அப்பா அம்மா பையன் மூணு பேரும் வந்தா என்கிட்ட அப்ப நான் சொன்னேன் தென்னை மரத்தை வச்சா எது வளரும் தென்னம் கீட்டு தானே வரும் மாமரத்தை வச்சா என்ன வரும் மாமரம் தானே வரும் நீங்க தென்னை மரத்தை வச்சுட்டு எனக்கு பலாமரம் வேணும்னு கேட்டா கிடைக்குமா ப்ராப்ளம் உங்களோடது அப்பா அம்மா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் 
நான் படிக்கலடா டாக்டரு ஆனால் நீ டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா சாமி நீங்களே மாமரமாக இருக்கும்போது பையன்கிட்ட மட்டும் பலாமரத்தை எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் இதுதான் வாழ்க்கை நம்மளே வந்து நம்ம யாருன்னு தெரியாத போது அவனை மட்டும் நம்ம மேதாவி ஆக்கணும்னு நினைச்சா என்ன பலன் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை பிரச்சனை அதுக்கு நான் ஆக்க வேண்டாம்னு சொல்லலை சரி நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு உய் உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீத்து ஆனால் நாம் உள்ள உயர்வாக உள்ள நினைக்கலாம் அதற்கு சமமாக அந்த குழந்தையும் இருக்கணும் அவனுடைய சுதந்திரத்தை பறிக்கிறதுக்கு நமக்கு உரிமை இல்லை ஏன்னா அவரவர் வாழ்க்கை அவரவர் கையில் நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஒரு குழந்தை அழுகுது நான் இப்ப இந்த குழந்தை உட்காந்துட்டு இருக்கு சமத்தா உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க எதுவுமே சொல்லல அது இப்ப ஒரு சின்ன குழந்தை உட்காந்துட்டு இருக்கு ஒரு கட்டெரும்பு வந்து கடிக்குதுன்னா அம்மாவால அந்த கட்டெரும்புடைய வழியை தாங்க முடியுமா இந்த உலகத்துல சர்வேஸ்வரன் படைச்சி இந்த நியந்தாவா இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல யார் ஒருத்தரும் இன்னொரு ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில் தலையிடுவதற்கே அதிகாரம் இல்லை என்பதை காப்பா காட்டி கொடுப்பதற்காகத்தான் பகவான் என்ன பண்ணிட்டான் ஒவ்வொருத்தரும் பிறந்த பிறகு அவனவனுக்கு அவனவன் கருமம்னு வச்சுட்டு இருக்கான் இப்ப அந்த குழந்தை வந்து அழுக்கு அழுவுது அம்மா எனக்கு கட்ட வரும்பு கட்சிச்சுமா அப்படின்னா அம்மா சொல்லுவாங்க ஓகேடா பத்து நிமிஷம் நீ பொறுத்துக்கோ அந்த வழியை நான் தாங்கிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமா இப்ப என்ன அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கட்டெரும்பு எடுத்து விடுவாங்க ஏ அடிக்கிறேன் பாரு இந்த கட்டெரும்பு என் பாப்பாவை கடிக்காதன்னு சொல்ல முடியும் அப்புறமா அடி வலிக்கிற இடத்த தேய்ச்சி விட முடியும் ஆனா வலிய தாங்க முடியுமா பெற்ற தாயாலும் பத்து மாதங்கள் சுமந்த தாயாலும் தான் பெற்ற குழந்தையுடைய வழியே தாங்க முடியாதுன்னா சர்வேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடிய பகவான் நம்ம கூடிய இருக்கிறான் அவனுடைய பொக்கிஷத்தை நம்ம ஏன் பார்க்க முடியல ஏன்னா இருந்தும் நம்மலாம் பிச்சைக்காரனா இருக்கும் இருந்தும் அவனை நம்ம தெரிஞ்சிக்க விரும்பல இருந்தும் அவனை அனுபவிக்க விரும்பல அதனால இந்த புரஞ்சனை என்ன பண்றான் அபிஜான சக்காவ மறந்து விட்டான் வாழ்க்கை முழுக்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கான் ஜரா மரணம் ஜோகம் எல்லாம் வந்துருத்து இந்த பக்கம் குழந்தைங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு ரகமா பிறந்து போச்சு அது அதுங்க 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 பிச்சுட்டு போயின் இருக்கு இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இந்த குழந் புரஞ்சனனுக்கு கஷ்டப்பட்டு அழுதுன்னு இருக்கான் இதுதான் நம்ம ஜீவாத்மா உரிய வழக்கம் இப்ப இந்த ஜீவ ஜீவாத்மாவுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சு ஏன்னா இதுக்கு மேல சொன்னா நீங்களே சொல்லுவீங்க என்ன சாமி ஏதோ நல்ல விஷயம் சொல்லுவீங்க இன்னைக்குன்னா கதை சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா திரும்பவும் நீங்க அதே விஷயத்துக்கு தான் வரீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணது வேத அப்படி இருக்கு பாகவத கதை அப்படி இருக்கு நம்மை நாம் உணர்வதுதான் உண்மையான அறிவு அதனாலதான் வள்ளுவ பெருந்தகை அவ்வளவு ஈஸியா நீங்க எவ்வளோ அதான் தமிழ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நான் வந்து அவ்வளவா தமிழ் படிக்கல ஆனா எனக்கு தமிழ ரொம்ப பிடிச்சது திருக்குறள் இருக்கிற முதல் பத்து குரல் அதுலயே தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாமே அதுக்கப்புறமா எனக்கு போகணும்னு பிடிக்கல நீங்களா எப்படிதான் சில பேர் இப்பெல்லாம் சொல்றாங்க நான் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலும் பைகாட் பண்ணிருக்கேன்னா இப்ப நல்லது ஆனா அதை புரிஞ்சு படிச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு ஏன்னா பத்துக்கே எனக்கு அதுக்கு மேல போக விரும்பல மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலர்மிசை நீடு வாழ்வார் யார் மலர்மிசை இயங்குவார் நமக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவை உணர்ந்து விட்டால் அவன் நிலர்மிசை எவ்வளவு நாள வேணா வாழலாம் உடம்பு அந்த ஆத்மாவை உணர வேண்டும் இந்த ஆத்மா எப்படி இருக்கு ஒவ்வொரு பிறவி எடுக்கும் போதும் இந்த தேகத்தை அப்படி கழட்டி போட்டுட்டு புது ஆத்மா அதே ஆத்மா புது தேகத்தை அடைகிறது கண்ணனம் பிரான் கீதையில சொல்றான் வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விகாய நவானி கிருணானி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விகாய ஜீர்ணான் அந்யானி சஞ்ஞானி நவானி தேகே நம்ம எப்படி குளிச்சுட்டு நாளைக்கு புது ட்ரெஸ்ஸ போட்டுட்டு பழைய போட்டிருந்த வஸ்திரத்தை தூக்கி வாஷிங் மிஷின்ல போட்டுட்டு புது ஆடைகளை போட்டுக்கொண்டு வேலைக்கு சென்று மறுநாள் திரும்பவும் போட்டிருந்த வஸ் அந்த வஸ்திரத்தை ட்ரெஸ்ஸ கேட்டி போட்டுட்டு குளிச்சுட்டு புது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோம் அப்ப யாருனா சுவாமி நேத்து நல்லா போட்டிருந்தேன் இந்த ட்ரெஸ் நான் இப்ப வாஷிங் மிஷின்ல போட விரும்பலன்னு யாருனா சொல்லுவாளா அது எவ்வளவு பட்டா இருக்கட்டும் பீதாமரமா இருக்கட்டும் இல்ல சுவாமி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த கலரு அதனால நான் துவைக்க விரும்பலன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி துவைக்க விரும்பலன்னு அவங்க போட்டிருந்தானா பக்கத்துல யாரும் வரமாட்டாங்க இதுதான் நம்ம உடம்போ இதுதான் நம்ம ஆத்மாவும் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது நம்ம உடம்ப கலைஞ்சிட்டு புது வஸ்திரத்தை நம்ம போடுற மாதிரி இந்த புது உடம்பை அது எடுத்துக்கொள்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறது அதனுடைய முற்பிறவி வினையின் பயனால் ஆனாகவோ 
பெண்ணாகவோ இல்லை ஏதோ மிருகமாகவோ பிறந்து இந்த உலகத்துக்கு வரும் இதை சூக்மமாக நாரதர் சொல்லி சொல்கிறார் இதுதான்பா புரஞ்சனோபாக்கியானம்னு இருக்கிறது பாகவதத்தில் அப்படின்னு சொல்லி நாரதர் சொல்கிறார் இப்போ புரியுதாப்பா அப்படின்ற இப்போதான் சாமி புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு யார் சொல்றா ராஜீன பருகி சொல்ற ஏன்னா நீ கர்ம காண்டத்திலேயே இருந்ததுனால இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீ மறந்து விட்டாய் புரஞ்சனா இது பிராச்சீன பருகசி இனிமேல் என்றால் இதை தெரிந்து கொள் அப்படின்ற உடனே பிராச்சீன பருகசி அங்கேயே உட்காந்துடுற நாரதர் மகர்ஷியே இன்னும் எனக்கு சொல்லுங்கோ எதனால அந்த அஜீவாத்மா இப்படி கஷ்டப்படுது எதனால் அது பரமாத்மாவை அனுபவிக்க முடியல அப்படின்னும் போது அவர் சொல்றார் இதுக்கு தானே நான் ஆசைப்பட்டேன் உட்காருவா இந்த கதையை தானே நான் உனக்கு சொல்லணும் ஏன்னா மகான்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் அவங்க அவங்க இப்போ டாக்டர் கிட்டே நீங்கள் போகும்போது டாக்டர் சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் காலையில் இட்லி சாப்பிடுங்க மதியம் தயிர் சாதம் சாப்பிடுங்க சரியாக போயிடும் நோய் சார் எனக்கு தயிர் சாதம் ஆகாது அப்படின்னா உடனே அவர் சொல்லுவார் சரிங்க பாலில் கொஞ்சம் தயிரை லேசாக விட்டு சாப்பிடுங்க அதே தான் தயிர் சாதம் ஆனால் அவர் சொல்லுவார் சுடு தண்ணியில் கொஞ்சம் பாலை விட்டுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் தயிர் கொஞ்சமாக குத்திக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு ஒன்றே ஆகாது ஏன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுவார் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் இந்த சாதுக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கதை மூலமாகவோ உபனிஷதங்களின் மூலமாகவோ வேதத்தின் மூலமாகவோ இதிகாசங்களின் மூலமாகவோ ஏதோ ஒன்றத்தை சொல்லி எப்படின்னா நீங்கள் யார் என்பதை அனுபவிக்க வேண்டும் நாம் அனைவரும் யார் நாம் எங்கிருந்தே வந்திருக்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்பதை காட்டி கொடுப்பதற்காகவே இருக்கிற ஒரு பெரிய கேங்கு இதுதான் அவங்களுடைய சம்பிரதாயம் இந்த மனசுன்னு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா புரஞ்சனி அப்படின்ற அந்த மனசு ஏன் வந்து அதை ஒரு பெண்ணுக்கு ஈடாக சொன்னார்கள் அப்படின்றதுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த மனம் இருந்தால் நன்மையும் அடைய முடியும் கெட்டதையும் அடைய முடியும் அது உடனே நான் சொன்னேன் உடனே பெண் தாய்மார்கள்லாம் நான் தப்பாக சொல்கிறேன் நினச்சி கதை அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த புரஞ்சனி தன்னை மறந்து தேகத்தோடு ஆட்படுகின்றாள் அதனால் சம்சாரம் உருவாகின்றது தமிழில் தமிழ்நாட்டில் சம்சாரம் சொன்னால் மனைவின்னு அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்தில் சம்சாரம் என்றால் பிறவி பெருங்கடல்னு அர்த்தம் ஸோ பிறவி பெருங்கடல் நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இறைவனடி சேரவில்லை அப்படி இறைவனடி சேர்ந்து விட்டால் என்ன ஆகும் அவர்கள் திரும்பவும் வரமாட்டாங்க அதனால தான் வள்ளுவர் சொன்னார் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவார் நீந்தல் இறைவனடி சேராதார் யார் சேரவில்லையோ அவர்கள் நீந்துவார்கள் எங்கே இறைவனடி சேராததால் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவார்கள் அதே மாதிரி அந்த மனசு நினைச்சா கடவுளையும் காட்ட முடியும் அந்த மனசு நினைச்சா ஆசையும் உருவாக்கிட முடியும் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கேனோ உபனிஷத்துல மன என் மனசா மனுதே ஏனாகூர் மனோமதம் எஸ்யா மதம் தஸ்ய மதம் மதம் எஸ்யன வேதசக அப்படின்னு ஒரு லைன் வருது வேதத்திலே இருக்குது சாம வேதத்துடைய ஷாக்கையில் இருக்குது எந்த மனத்தை கொண்டு நீ இறைவனை அடைய முடியுமோ அதே மனத்தை கொண்டு நீ சம்சாரமான இந்த சேத்திலையும் இறங்க முடியும் அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சீதா பிராட்டி அம்மா அவ்வளவு தூய்மையான ஒரு பத்தினி சுவாமி விவேகானந்த சொல்லும் போது சொல்வாரு சீதா தமயந்தி போன்ற மகான்களை உருவாக்குன புண்ணிய பூமி தியாக பூமி கர்ம பூமி அப்படின்னு சொல்றார் சீதா அம்மா ஜனகபுரியில இருந்தவர் ஒரு ராஜாங்கத்துக்கே ஜனகன் எப்படியாப்பட்டவர்னா விதேகம் ஏன் அதுக்கு வைதே விதேகம்னு வந்ததுன்னா தேகாபிமானமே இல்லாத ஒரு ஊர் ஜனகன் தன்னை பற்றி சொல்லும் போது நான் என்பதே இல்லைன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவார் யாருனா சுவாமி நல்லா இருக்கீங்களான்னா நாம் எப்பொழுதும் நன்றாக இருக்கிறோம் நாம்னு சொல்கிறீங்களே நான்னு சொல்ல மாட்டேன்வர் அப்படியாப்பட்ட ஒரு மகாத்மா ஆனால் சீதையை பற்றி சொல்லும் போது வால்மீகி ராமாயணத்தில் அவர் சொல்கிறார் இயம் சீதா மம சுதா சகதர்மச்சாரிணி ராமா உனக்கு அப்படின்றார் இவள் சீதா என் புத்திரி என்னுடைய பெண் இவள் உனக்கு சரியான வரனாக அமைவாள் ராமா இவளை நீ எடுத்து செல் அப்படின்ற அப்ப பாத்துக்கோங்க எங்கேயுமே எனக்கு என்னுடையதுன்னு இல்லாத இருந்த ஜனகனே என்ன சொல்றான் சீதாவை பத்தி சொல்லும் போது ஏன் பொண்ணு ராமா அப்படின்றான் அப்ப எனக்குன்ற அந்த அபிமானம் வருதுன்னா அப்ப சீதை எவ்வளவு உயர்ந்தவர் அப்படியாப்பட்ட சீதா தர்சத மகாராஜா சக்கரவர்த்தியோடைய 
மகனான தாசரதிக்கே பத்தினியாக அமைந்த சீதா பிராட்டி எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க நான் உங்க கூட காட்டுக்கு வருவேன்னு சொல்லி ஒரு நாடும் நகரமும் வீடும் எதுவும் வேண்டாம் இருந்து நாலு மாமியார்களையும் விட்டுட்டு வந்தவ ஆனா ஒரு அற்ப பொன் மானுக்காக இயங்கினாள் வால்மீகி ராமாயணத்துல மானை பார்த்த ஒன்னு சீதா சொல்றாளாம் அண்ணா யாரு ராம ஒரு பார்த்து அங்க அண்ணான்னு சொல்றா அண்ணா எனக்கு இந்த பொன்மான் எனக்கு வேண்டும் நம்ம வேணா இதை கட்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு அயோத்தியால வச்சு வளர்க்கலாமானா அப்படின்னா உடனே ராமருக்கு இது வரைக்கும் எதுவுமே கேட்காத என் சீதா இந்த ஒரு மானை கேட்கறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணா பிடி நீ அன்னை அன்னியோட இரு நான் போய் அந்த மான புருஷன் வரேன்னு ஒன்னு லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்றாரு அண்ணா இந்த உலகத்துல பொன்னால் ஆன மான் ஏதாவது இருக்கானா நீங்களே இப்படி சொல்லலாம் ஆனான்னு ஒன்னு ராம சொல்றாரு அது பொன்னான மானோ பொய்யான மானோ எனக்கு அது தெரியாது சீதா சொல்லிட்டா நான் காப்பாத்தணும் அந்த பொண்ணு அந்த மானை போய் நான் புருஷன் வரேன்றா போயிருந்தா இப்ப பரமாத்மா ராமர் ஜீவாத்மா சீதா மான் மாயா குரு லக்ஷ்மண சுவாமி லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்றாரு கிடையாதுன்னா சாஸ்திரத்துல பொன் மான் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது அது பொய்யான மானுன்றா ஆனா பரமாத்மா என்ன பண்ணுது ஜீவாத்மா மேல கொண்டு இருந்த மாயினால் சரி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான் அப்படி போகும்போது சாஸ்திரமான அந்த குருவை வைத்து கொண்டு நீ பக்கத்துல இரு அவன் வந்து உன்னை காப்பாத்துவான்னு சொல்லி லக்ஷ்மண சுவாமிய வச்சுட்டு போறான் ஆனா சீதா இது வால்மீகி ராமாயணத்துல இருக்கு சீதா அப்படியே இருக்கா அப்ப ராமர் மானை தேடி செல்கின்றார் அப்ப சீதா அந்த குரலை கேட்ட பிறகு மாரீச்சன் வந்து அந்த மானா வந்து அவனை கொல்லும் போது ராமருடைய வாய்ஸ்ல இருந்து மிமிக்ரி பண்றான் சீதா சீதா சீதான்னு கத்துறான் உடனே ராமருடைய குரல் நினைச்சுட்டு லக்ஷ்மணா நீ போய் காப்பாத்துன்றான் லக்ஷ்மண சுவாமி சாஸ்திரம் வேதம் குரு வேற அவர் சொல்றாரு அன்னையாரே மன்னிச்சுக்கோங்க அது அண்ணாவுடைய குரல் இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா ஒரு கணமும் ராமருடைய கைங்கரியத்துல இருந்து நான் விழுவல நழுவல அதனால ராமருடைய குரல் எனக்கு நன்னாவே தெரியும் இது ராமர் குரல் இல்லைன்னு சொல்றான் அப்ப சீதா ஒண்ணு சொன்னாலா என்னை அடைவதற்காக நீ இவ்வளோ வேஷம் போட்டு நீங்க இருக்கியா உங்க அண்ணன் கட்டுறா கத்துறாரே நீ போய் காப்பாத்த கூடாதா ராமா இது லக்ஷ்மணா அப்படின்றா ஐயோ ஏ மேல நீங்க தப்பு தப்பா நினைச்சிட்டீங்களே அண்ணி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உங்களை விட்டு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி போறார் ஸோ ஜீவாத்மா நம்மோடு இருந்தாலும் மாய என்னும் மாயத்தில் அகப்பட்டு கொண்டாலும் குருவான அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு உபதேசம் செய்கிறது நீ தவறு செய்யாதே மாயையில் மாற்றிக்கொள்ளாதேன்னு ஆனா நம்ம குருவை ஏத்துக்கல அதனால என்னாச்சு அந்த சீதா ராவணனால் கவர்ந்து செல்லப்பட்டார் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்ப அந்த மான் அலைகிறது அசோக வனத்தில் உட்கார்ந்து கஷ்டப்படுது திரும்பவும் அந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மாவை அடையறதுக்கு வேற ஒரு குரு வேணும் அந்த குருதான் ஆஞ்சநேய சுவாமி என்னும் குரு போய் அந்த ஜீவாத்மாவை பார்த்து பரமாத்மாவை அடையணும்னு சொல்லி நீதாமா அதுன்னு தத்துவம் அசி அப்படின்னு நீயே அது அப்படின்றதுக்கு தான் அந்த கனையாழி எடுத்துட்டு வந்து சுந்தரகாண்டத்துல கொடுக்குறாங்க உடனே என்னாச்சு கண்டேன் சீதையின்னு போய் குருவை போய் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார் ராமர் பரமாத்மா ஜீவாத்மா கூட சேர்ந்துருத்து அந்த பத்து தலையான காம குரோத மதம் ஆச்சரியங்கள் என்னும் ராவணன் அழிக்கப்பட்டான் பிறகு ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை போய் அடையுது இப்ப இந்த பரமாத்மாவை அடைய முடியாம போனது காரணம் என்ன அந்த சீதா தான் தனக்கும் தெரிந்து நாடே வச்சிருந்தவ ஜனகபுரியில இருந்தவ தர்சத மகாராஜா கிட்ட கேட்டிருந்தா ஒரு மானு இல்ல பத்து மானுக்கு கோல்டு இப்ப சாயம் போட்டு அச்சு வச்சிருப்பாரு ஆனா அப்படியாப்பட்ட சீதா மயங்கி விட்டாள் ஒரு செக்மெண்ட் இன்னொரு ஒரு இடத்துல பாருங்க திரௌபதி மகாபாரதத்துல பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஐந்து இந்திரியங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இருக்காங்க யுதிஷ்டிரன் அர்ஜுனன் பீமன் நகுலன் சகாதேவன் ஐந்து இந்திரியங்களுக்கு அவன்கள் ரெப்ரஸன்டிவா இருக்காங்க அஞ்சு பேர் இருந்தும் தன்னுடைய பத்னியை காப்பாற்ற முடியல 
நூறு விஷய சுகங்களால அவன் இழுக்கப்படுகிறான் அந்த துசாதனன் என்னும் கொடூரன் அந்த பொன் அந்த பெண்ணை மானபங்கம் பண்ணும்போது அவ யார கூப்பிடணும் அஞ்சு இந்திரியமான இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய கணவர்களை அழைக்க வேண்டும் ஆனா அவ யார கூப்பிட்டா பீஷ்மரை கூப்பிடல துரோணாச்சாரியரை கூப்பிடல கிருபாச்சாரியரை கூப்பிடல திருதராஷ்டனை கூப்பிடல பஞ்சபாண்டவர்களை கூப்பிடல தன்னுடைய மாமியாரா இருக்கக்கூடிய குந்திய கூப்பிடல இவ இருந்தது இந்திரபிரஸ்தம் இப்ப இருக்கிற டெல்லி கிருஷ்ணன் இருந்தது துவாரகாபுரி இன்னைக்கு இருக்கிற குஜராத் குஜராத்ல இருக்கிற கிருஷ்ணனை இப்ப கூப்பிடுறா எங்க ஏ அச்சுத குண்டரீகாட்ச ஜனார்த்தன மாதவ மதுசூதனா வந்து என்னை காப்பாத்துன்னா அங்க இருந்து ஓடி வந்துட்டான் கண்ணன் பரமாத்மா கிருஷ்ணன் ஜீவாத்மா திரௌபதி நம்ம இந்திரியங்கள் அஞ்சும் கணவனாக இருக்கிறது நாம் இறைவனிடம் சரணாகதி அடைந்தால் எங்க இருந்தாலும் பகவான் வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவான் அதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் திரௌபதியுடைய மானபங்கம் நமக்கு மானபங்கம்னது நமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் கஷ்டம் வருதோ அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணிடணும் பகவானை நாம் சரணாகதி அடைய வேண்டும் அதே மனசு திரௌபதி கஷ்டப்படும் போது இந்திரியங்களால் காட்டுக்கு கொடுக்க முடியல ஆனால் பரமாத்மா கிட்ட சரணாகதி சரணாகதி அடைஞ்சா போய் பகவான் எங்க இருந்தாலும் வந்து கொடுப்பேன்னு சொல்லி சரணாகதி ரக்ஷத்து காட்டி கொடுத்தான் அதே சீதா அம்மா தான் சரணாகதி அடையவில்லை அதனால் குருவான சாஸ்திரமும் ஆச்சாரியன் என்னும் ஹனுமானும் விலக நேர்ந்தது இப்ப புரியறதுங்களா இத சொல்றதுக்கு வந்தது தான் இதிகாச புராணங்கள் ஆனா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்காம நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கல அதெல்லாம் என்ன சாமி கதை தான் ஏதோ கதை சொல்றாங்க பாட்டி சொல்ற கதை வட சொல்றா அதெல்லாம் நம்ம கேட்டு என்ன ஆக போகுது அப்படின்றோம் ஆனா இந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம இதை சொல்லி கொடுத்தாதான் ராமாயணமும் மகாபாரதமும் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற சாரம்பா இதை தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி நடத்தணும்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் இருக்குது இங்கே இந்த புரஞ்சனனுடைய கன கதையிலையும் அந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மாவை அடைய முடியாமல் தப்பிப்பதற்கு காரணம் அந்த பத்து குழந்தைகளும் அவனுடைய மனதும் அந்த மனசை பகவான் இடத்தில் சரணாகதி அடையணும் யார் அந்த பகவான் அங்கே அந்த அபிஜான சகா என்னும் நண்பன் அவனிடத்தில் நாம் அடைக்கலம் அடைந்து விட்டால் அவனே நம்மை காட்டி கொடுப்பான் இதுதான் அவர் சொல்றார் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இலும்பை இல எப்படி போய் அவன் கிட்ட போய் சேர்க்கிறது தமக்கு ஓமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது தனக்கே ஓமை இல்லாதவன் எனக்கு கம்பேரிட்டிவே இல்லாதவன் யா நான் பிறக்கிறேன் சாவறேன் நான் இருக்கிறதுக்கு காரணமே ஆசை அவன் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசை இல்லை நம்ம கூட தான் இருக்கிறான் என்னைக்குனா நம்ம ஆத்மா ஏ நீ இவ்வளோ நாள் இருக்கிறீ ஏதாவது எனக்கு வேணுமான்னு கேட்டிருக்கா நம்ம கிட்ட பேசியிருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கா இல்லை நம்ம தான் அதுக்கு ஏதாவது திருப்பி கொடுத்துருக்குமா எதையுமே ஆத்மா நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்காம நம்ம கூட இருக்கு நம்ம பிறகு என்ன சாக்கடையில் இருக்கிறோம் எவ்வளோ சந்தன மரத்தில் இருக்கிறோம் எவ்வளவு பர்ஃப்யூம் அரிச்சுக்கிறோம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அது வாயை திறந்து சிரிக்கவும் இல்லை அழுகவும் இல்லை அப்படியே இருக்கு நம்ம என்ன துரோகம் பண்ணாலும் என்ன நன்மை பண்ணாலும் என்ன கெட்டது பண்ணாலும் அது அனுபவிக்கிறதே கிடையாது அனுபவிக்கிறது எல்லாம் என்ன உடம்பு தான் சரீரம் தான் ஆனால் இந்த சரீரம் அனுபவிக்கும் போதும் ஏண்டா நீ இப்படிலாம் பண்ணுறேன்னு அது கேட்கவே இல்லை அது பாட்டு அமைதியாக இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் போய் அவனை அடையிற வரைக்கும் அது உங்களை வந்து தீண்டவே தீண்டாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதை நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பதான் அவர் நம்மை காட்டி அருள்வார் ஆமாம்பா நான் கூட தான் இருக்கேன் இப்ப புரிஞ்சு நான் புரிஞ்சுட்டான் ஓஹோ நீ தானா அது அபிஜான சகா ஐயோ நான் உன்னை மறந்துட்டேன்டான்ற சுவாமி விவேகானந்தர் இதே கருத்தை வேற ஒரு செய்தியாக ஃபாரின் கண்ட்ரியில லண்டன்ல அந்த மக்கள் புரியறதுக்காக ஒரு கதையா சொல்றாரு இது சுவாமி விவேகானந்தருடைய கம்ப்ளீட் ஒர்க்ல செகண்ட் வால்யூம்ல பிப்த் சாப்டர்ல இதே கதை வருது அங்க புரோஜன பாக்கியம்னு வராது நாரதர் மாயை என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கேட்கிறார் உடனே கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட போய் கேட்கிறார் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஐ வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் தட் மாயா அப்படின்றார் கிருஷ்ணன் சொல்றான் அது உனக்கு தெரியாதா அது உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னா உடனே சொல்றார் இல்லை கிருஷ்ணா நான் அதை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா 
கவலைப்படாத நம்ம ரெண்டு பேரும் நான் உனக்கு காமிட்டுறேன் வா மாயன்னா என்னென்னு அப்படின்னு சொல்லி கையை பிடிச்சி கூட்டுகிட்டே போகிறான் ரெண்டு பேரும் மேலேருந்து கீழே வராங்க வைகுண்டத்துலேருந்து காட்டுக்குள்ளார போயிட்டே இருக்காங்க நாரதா எனக்கு ரொம்ப தண்ணி தாகம் எடுக்குது கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாயேன் அப்படின்றார் உடனே நாரதர் இப்போ குரு அவர் சொல்லிட்டார் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்படியே உட்காந்துருங்க நம்ம போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போகிறார் நேராக போகிறார் எங்கெங்கேயோ சுற்றி சுற்றி பார்க்குறார் அங்கெங்கேயுமே தண்ணி கிடைக்கல ஒரு வீடு இருக்குது அந்த வீட்டில் எங்கன்னா தண்ணி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நேராக உள்ளார போகிறார் அந்த கதுவை தட்டுறார் அந்த கதுவை திறந்த பிறகு ஒரு பெண் இருக்கின்றால் அந்த பொண்ணை பாட்டு நாரதர் மயங்கி விடுகின்றார் அந்த பொண்ணுக்கு கிட்ட தண்ணி கேட்க போனவர் அந்த பொண்ணு கூட கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறாரு குழந்தையும் பெற்றுக்கிறாரு ஏகப்பட்ட வருடங்கள் செல்கின்றது ரொம்ப நாள் ஆயிடுது அந்த ஊரில் பெரிய வெள்ளம் வருது அந்த குழந்தை அவன் நாரதர் இருந்த வீடு அவங்க மனைவி எல்லாரையும் அந்த வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போகுது நாரதர் மட்டும் உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருக்காரு ஐயோயோ என் வீடு போயிடுது என் குழந்த போயிடுது என் மனைவி போயிட்டா என் நாடு போயிடுது எல்லாமே போயிடுதுன்னு சொல்லி ஓன்னு அழுதுட்டு இருக்கும் போது கிருஷ்ணன் சொல்றாரு நாரதா தண்ணி கேட்டனேடா என்னடாச்சு ஐயோ ஐயோ நான் தண்ணி எடுக்க தானே போனேன் கடைசியில் எங்கேயோ போயிட்டேனே சாரி சாமி அப்படின்னும் போது கிருஷ்ணன் சொல்றான் இதுதான்டா மாய இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எல்லாம் தண்ணி குடிக்க தான் வந்தவங்க ஆனா வாழ்க்கை முழுக்க தண்ணி காட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் பகவான் பகவான சொல்லக்கூடாது நம்ம பகவான் ஒவ்வொரு முறையும் இப்ப நான் நீ என்கிட்ட வந்துடுறா இப்ப நான் நீ என்கிட்ட வந்துடுறான்றான் நம்மளும் தண்ணி காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அவனுக்கும் தண்ணி காட்டுறோம் நம்ம அவனை ஏமாற்றுவதாக நினைத்து கொண்டு நம்மை நாமே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அதோடைய பலன் என்ன பிறக்கிறது இறக்கிறது பிறக்கிறது இறக்கிறது பிறகு இப்ப பிறக்கிறது இறக்குது தெரிஞ்சு போச்சு சாமி முக்திக்கு வழி சொல்லுங்கன்னா அது அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் ஜெய் ஜெய் ராம ராமா ஹரணம பார்வதீ பதையே ஹர ஹர மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஸ்ரீவள்ளி தேவசேனா காந்தஸ்மரணே சுப்பிரமணியவோ சமஸ்த சாது மண்டலீகே ஜே